క్రీస్ ప్రియ సంఘమా ప్రభు అయిన ఏసు నామమున శుభములు ప్రభు మనల్ని నవంబర్ మాసము మరి ఆఖరి ఆదివారం పునరుత్న దినమున ఆయన మందిరము ఆయన సంఘము ఆయన సమాజము ఆయన కోరుకున్న వనము ఆయన ద్రాక్షతోటి ఆయన మనల్ని దేవుడు నిత్య మహిమకు సకల రాజ్యాలను ప్రపంచంలోని విశ్వంలోని అనేకమైన గ్రహాల మీద ఉన్న ఆ యొక్క ఆత్మజీవులను ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులను కూడా ఒకరోజు పరిపాలించడానికి ఆయన మనల్ని ఈ భూమి మీద ఈ సంఘంలో ఆయన ట్రైన్ చేస్తూ సిద్ధపరుస్తున్నాడు కనుక దీన్ని మీరు నమ్మితే మరి నిశ్చయముగా మనం ఆయనతో ఒకరోజు ఏలుబడి చేస్తాం కనుక దాని కొరకు ఈరోజు సివిల్ సర్వీసెస్లో లేకపోతే ఆ యొక్క ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్లో అనేకులను ఎలాగున సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క భాగానికి పోలీస్కి అలాగనే మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో ఐఏఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఐపిఎస్ ఐఏఎస్ ఇవి అలాగున ప్రభుత్వము వారిని శ్రేష్ఠులను సిద్ధపరచుకొని ప్రభుత్వము పాలన చేస్తుందో దేవుడు కూడా ఆయన పరమ ఎరుషులేమి నుంచి ఆయన ఈ భూమిదికి తన యొక్క క్యాపిటల్ సిటీని మార్చి ఈ భూమి మీద నుంచి ఆయన సియోన్ అనే ఎరుషులేంలో నుంచి సకల విశ్వాన్ని ఆయన మరి పరిపాలించబోతున్నాడని ఆయన పక్కన మనము మధువుగా ఆయన యొక్క తోటి మరి ఆ యొక్క రాజ్యాధికారం కలిగిన రాజులుగా రాణులుగా ఈ విశ్వాన్ని పరిపాలిస్తాం మరి మీరు నమ్మితే నమ్మచ్చు లేకపోతే కూడా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మీ యొక్క స్థితిని బట్టి అది ఉంటుంది మరి ఒకప్పుడు కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీ ఎక్కడుంది కల్వకుంట్ల ఆయన కేసీఆర్ గారు ఫ్యామిలీ ఏదో పొలం దున్నుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు రెడ్డీసే వాళ్ళకు చాలా ఆస్తులు ఉండొచ్చు బట్ అతను ఎప్పుడైతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పదమూడేళ్ళు ఫైట్ చేసి తెలంగాణ స్థాపిస్తే ఈరోజు కేసీఆర్ కుమారుడు కేటీఆర్ కవి వాళ్ళు రాజ్యాన్ని వెళ్ళట్లేదా మరి అంత సింపుల్ కనుక ఈరోజు నేను నేను కూడా నువ్వు కూడా క్రీస్తుతో మనం ఇప్పుడు శ్రమపడి సిద్ధపడితే ఒకరోజు ఆయనతో ఏలుతాం కనుక అలాంటి ఒక అథారిటీ కొరకు ఒక కింగ్డమ్ రూల్ కొరకు మనం చర్చకు రావాలి నేను ఒకరోజు ఏలుతాను ఇప్పుడు ఏలబడుతున్నాను తర్వాత ఏలుతాను అని చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎంతగానో కట్టుకోవాలి ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రంలో వేస్తే వాళ్ళు వితిన్ మంత్స్ ఆ భాష మాట్లాడతారు తెలుసా అండి మీరు చూడండి మన దగ్గర ఉండే ఐఏఎస్లు ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళు ఈ స్టేట్ వాళ్ళు కాదు తెలంగాణ వాళ్ళు కాదు ఆంధ్ర వాళ్ళు కాదు తెలుగు వాళ్ళని తెలుగు స్టేట్స్లో వేయరు వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళని వేస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడతారు తెలుగు కదండి కనుక అమ్రాపాలి అనే ఒక అమ్మాయి కదా ఎంత మంచి ఆ యొక్క కలెక్టర్గా లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉంటే మరి తెలుగు మాట్లాడుతుంది తను తెలుగు భాష కాదు పుట్టి సో అలాగున ఈరోజు క్రైస్తవుడు దాని కొరకు సిద్ధపడాలండి కనుక ఈ భూమి మీద ఉద్యోగము ఈ భూమి మీద డబ్బు ఈ భూమి మీద వెండి ఈ భూమి మీద బంగారం ఇళ్ళు కార్లు బంగ్లాల కొరకు బతికితే అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరు ఎన్టీసీకి రానక్కర్లేదు స్టాప్ అంత ఎన్టీసీ మానేసుకుంటే చాలా బెటర్ కనుక మీకు అలాంటి ఉన్నతమైన గురి ఉంటే నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది నేను చెప్పే బోధ ఉంటుంది కనుక దేవుడు నేను చెప్పేది ఇరుకు మార్గం మత్తి స్వార్థ ఏడు పదమూడు పద్నాలుగులో ఉంది ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించండి అని చెప్తున్నాడు దాన్ని కనుగొన వారే కొందరు కనుక అది నిత్య జీవానికి విశాల మార్గము అది అందరూ కొట్టుకొని పోతున్నారు కనుక విశాల మార్గం కాదు కనుక మన సంఘం ఇప్పుడు గత ఏడు వారాల నుంచి కూడా దేవుని వాక్యములో అనేక సంఘాతలను ఎరిగిన వారమై మనం స్పష్టంగా గ్రహించిన వారమై ఏ ఒక్క దొంగ సేవకుడు కూడా మనల్ని మోసం చేసిన నిలదీసి వాడిని దొంగ సేవకుడిని చెప్తున్నా నేను మామూలుగా వ్యక్తులను విశ్వాసులను కాదు దొంగ సేవకులను దొంగ బోధకులను అబద్ధ ప్రవక్తలను ఆ యొక్క గొర్రె చర్మం కప్పుకొని వచ్చే తోడేళ్లను కూడా పసిగట్టగలిగిన శక్తి ఎట్లా వస్తుందంటే త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి వాక్యం అన్నిట్లో నేర్చుకోవాలి ఏది ఉన్నా స్పష్టంగా అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదు అర్థమైందంటేనే అర్థమైంది కానీ గుడ్డిగా గంగిరెద్దు తల ఊపినట్టు మనం ఊపకూడదు అలాంటివి దాని కొరకే వాక్యం మరి వాక్యానికి ఎవరికైనా సంఘంలో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే బెటర్ 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 కనుక డిసెంబర్ నుంచి వేరే చర్చికి వెళ్ళడం చాలా బెటర్ మీకు కనుక బైబుల్ చెప్తుంది బైబుల్ అనేక అంశాలు ఉన్నప్పుడు నేను ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం పదకొండు పదకొండు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను మరి దాని క్విజ్ కూడా పెట్టాము దేవుడు చెప్పాడు మీరు నది దాటి స్వాధీనం చేసుకుపోయే దేశము అది కొండలు లోయలు గల దేశం ఈ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే కూడా ఇస్రాయేల్ అనే దేవుని దేశములో మొత్తము కొండలే అంతా కొండలే అన్నీ కొండలే మరి కొండలు ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది పక్కన లోయ కూడా ఉంటుంది కొండలు లోయలే ఉన్నాయి తప్ప సమభూమి చాలా తక్కువ అండి ఎవరైనా ఇస్రాయల్ దేశానికి వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేవదాసాయి గారు ఉన్నారు ప్రభువరం గారు తర్వాత 
సౌజన్య సిస్టర్ ఇంకొద్దిమంది ఇంకెవరైనా వెళ్తే నాకు తెలియదండి కానీ వెళ్ళి అది చూసేది ఎటు చూసినా కొండలే ఎటు చూసినా కొండలే అందు గురించి అన్నాడు ఎరుషలేము చుట్టూ కొండలు ఉన్నట్టు ఓ ఇస్ యాకోబు నేన్ని చుట్టున్నానని చెప్తున్నాడు సో కనుక ఆ కొండలు కలిగిన ప్రాంతాన్ని దేవుడు ఎన్నుకోవడం ఏంటి దాన్ని తన యొక్క నివాస స్థానంగా కోరుకోవడం ఏంటి ఆ ఇజ్రాయల్ అనే కొండల ప్రాంతాన్ని ఆయన కోరుకోవడం ఏంటి కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో పెద్ద చెలరేగుతుంది కదా అమరావతే మాకు ఉండాలని మహాపాదయాత్ర మొదలుపెట్టారు దాన్ని ముగించారు ఇప్పుడు మాకు వైజాగ్ వద్దు కర్నూలు వద్దు అని చెప్పి ఇంక్లూడింగ్ జ్యుడిషియల్ ఆ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ జ్యుడిషియల్ ఆ యొక్క పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిబేట్ వాళ్ళందరూ మేము కర్నూలుకి వెళ్ళాం హైకోర్టు మేము అమరావతిలోనే కూర్చుంటామని కదా సరే అవన్నీ రాజకీయాలు అండి చెత్త పనికి మాన రాజకీయాలు కనుక అలాంటి వాటిని నేను మాట్లాడడం కాదు ఎగ్జాంపుల్గా అయితే చెప్తానండి యేసుప్రభు ఎన్నో ఉపమానాలు చెప్పే బోధించాడు తప్ప యేసుప్రభు ఉపమానము చెప్పకుండా బోధించిన విషయం ఏమీ లేదు కనుక నాకు కూడా అదే ఆత్మ కనుక అలాగున మరి ఈరోజు రాజధానిని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఏది కోరుకుంటున్నారో అది వాళ్ళ చిత్తం వాళ్ళ ఇష్టము జగన్ అయ్యి చెప్పిన ఈనరు అది ఒక అదొక రాజకీయాల కుళ్ళు మనకు వదేద్దాం మరి దేవుడు మాత్రం ఆయనకు ఎవరు చెప్తారండి కదా నువ్వు న్యూయార్క్ని నువ్వు బీజింగ్ని నువ్వు టోక్యోని నువ్వు ఢిల్లీని ఎన్ని పెద్ద సిటీస్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో వాటిని కోరుకోకుండగా ఎన్నో శ్రేష్టమైన స్థలాలు ఎన్నో కోరుకోకుండగా ఆయన ఇస్రాయేల్ అని ఆ మధ్యధరా సముద్రం పక్కన ఉన్న ఒక కొండ పర్వత శ్రేణి ఉన్న ఒక చిన్న ప్రాంతాన్ని కోరుకొని ఇది నేను నివాస స్థలము నాకు అన్నాడే దేవుడు కనుక అక్కడ ఇస్రాయల్ని స్థాపించాడు ఆయన సకల రాజ్యాలను అక్కడ ఏడు కణాన్ రాజ్యాలను ఓడింపచేసి వెళ్ళగొట్టి ముప్పై యొక్క కణాన రాజ్యాలను ఓడింపచేసి రాజ్యములకు మటు మకుటంగా యాకోబును రాజ్యములకు శిరస్సుగా ఇస్రాయల్ రాజ్యాన్ని నుంచి ఈరోజు అమెరికా చైనా రష్యా కాదండి ఇస్రాయల్ దేశం ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తుంది వాళ్ళ వెనక ఉంది ఇంకా ముందుకు వచ్చే రోజు ఉంది ఒకరోజు అలాంటి ఒక ఇస్రాయల్ దేశంలోని ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు అనే రక్షకుడి కొరకు తన యొక్క కుమారుడి కొరకు దేవుడు తండ్రి సింహాసనాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు దాంట్లో భాగంగా మనం ఉన్నాం కనుక మరి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కొండల గురించి మనం నేర్చుకోవాలండి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి దేవుడు ఈ యొక్క బైబుల్లో ఎన్ని కొండలు రాసిపెట్టాడు కదా కొంతమంది మన క్విజ్ పెడితే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు అని రాశారు నాకు ఒకసారి గిర్రున బుర్ర తిరిగింది కానీ ఆ పేపర్ చూస్తే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ కొండ లేనివి కదా దేవుడు అన్నాడు లేనివి ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు లేనివి ఎవరు చేస్తున్నారు ఆయన బిడ్డలే చేస్తున్నారు కొత్తగా ప్రారంభించారు కానీ లేవండి ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు కొండలు లేవు కదా అన్ని కొండలు ఉంటే నాకు చెమట్లు పట్టిపోతాయి కానీ మరి ఆలోచించండి థర్టీ ఎయిట్ మౌంటైన్స్ గురించి ఉంది దాని లిస్ట్ ఉంది దెర్ ఇస్ అవైలబుల్ కనుక బైబుల్ స్టాటిస్టిక్స్ చేసి పెట్టారు డేక్స్ అనే ఆయన ఆరు లక్షల ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి ఆయన చేసిన బైబుల్లో సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎంట్రీస్ అరౌండ్ థర్టీ టెన్ ల్యాక్స్ పైన అంశాలు ఉన్నాయి నేను అలాంటి బైబుల్స్ కొనుక్కుంటాను దాదాపు ఒకప్పుడు పదిహేను ఇరవై వేలు ఉండేది అది ఇప్పుడు ఆరు వేలకి ఏమో దొరుకుతుంది డేక్స్ బైబుల్ కనుక ముప్పై ఎనిమిది బైబుల్ పేర్లు ఉన్నాయండి కొండల పేర్లు అన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఈ కొండల్లో మనము మొదటి ఆదివారము అంటే ఒక గత ఏడు వారాలు వెనక మొదటి కొండ నేర్చుకున్నాం ఏం చెప్దాం ఆ కొండ మొదటి కొండ మొరియా కొండ కదండి దాని అనుభవం రాయమన్నాం కానీ కొంతమంది అనుభవాన్ని వింతగా విడ్డూరంగా రాశారు ఓకే అయినా మాటికి అది పేలుతుంది కనుక అలాగున ఖచ్చితంగా మరి అబ్రహాము ఇస్సా కూడా స్టన్ అయింటారు ఆ పేపర్ దేవుడు చూపిస్తే ఏంది దేవ ఇది అని కనుక అలాగో నాకు కొంచెం ప్రయత్నం చేశారు సరే మరి ఆ అనుభవం మన నడుచు వెంటనే దేవుడు నెక్స్ట్ పర్వతము సినాయి పర్వతం ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఈరోజు ప్రతి చట్టం ప్రతి రాజ్యానికి చట్టం ఉంది కదండి ప్రతి కంపెనీకి రూల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి స్కూల్కి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది ప్రతి దానికి ఉన్నట్టుగా సంఘానికి కూడా ఒక మరి చక్కటి చట్టం ఉన్నట్టుగా దేవుడు విశ్వాన్ని పరిపాలి భూమిని పరిపాలించడానికి ఇస్రాయిలకు ఆయన ఇచ్చిన చట్టం రాజ్యం రాజ్యాంగమే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రము అది సీనాయి కొండ మించాడు తర్వాత పర్వతం ఉంటుందండి కర్మేలు కనుక ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకించి విగ్రహాధనం చేస్తూ దేవుని అవమానపరుస్తూ దేవుని ప్రజలు ఇదే ఈ విగ్రహాలు పెట్టి అప్పుడు దేవుడు కర్మేలు కొండ మీద ఏలియా ద్వారా ఛాలెంజ్ చేసి ఆయన ఆ యొక్క ఒక్క ఏలియా ద్వారా ఎనిమిది వందల యాభై ప్రవక్తలను ఎదిరేకించి జయించిన తర్వాత అది కర్మేలు కొండ కదండి అనుభవం తెలుసు దాని తర్వాత వెంటనే నాలుగవది ఏ బాలు గిరేజం కదా దీన్ని కూడా చాలామంది కదండి బైబుల్ మార్చాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు రాసిన క్విజ్కి కనుక గిరేజీము కొండ ఏ బాలు కొండ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఆ తర్వాత శాపాలను దేవుడు చూపిస్తూ రెండూ నీ ఎదుట ఉంటాయి నువ్వు బలవంతంగా కోరుకోవాల్సిన పని లేదు ఇష్టపూర్వకం కోరుకో ఇష్టపూర్వకం బ్రతకాలనుకోవచ్చు ఇష్టపూర్వక సావాలనుకోవచ్చు అంతేనండి కదా మనకు కూడా ఓపెన్గా ఈరోజు పెడుతున్నారు కనుక అలాగున స్వేచ్ఛ ఏదేను తోటలో జీవవృక
తిని సచ్చి సా శాపం పొందుకునే ఫలం కూడా ఉంది ఇది తింటే సస్తర అని కూడా చెప్పినా కానీ వారు కోరుకున్నందుకు అలాగుందారు కనుక ఏ బాలు గిరిజం కొండల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం దాని తర్వాత వెంటనే ఇంకో కొండ ఏంటండి కదా హెర్మోను కొండ హెర్మోనేనా హెర్మోను కొండ కనుక సహోదరు లైక్యత కలిగి ఉంటే ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అది హెర్మోను పర్వతం మీద గురించి మంచి సియోను మీదకి దిగిన వాళ్ళు ఉంటుంది అని చెప్పి దేవుడు హెర్మోను కొండ గురించి మనకి ఐక్యత గురించి నేర్చుకున్నాం దాని తర్వాత వెంటనే తాబోరు కొండ అంటే అది రూపాంతర కొండ మనం మారాలి కనుక వీడు మారాలి వాడు మారాలి భర్త ఎప్పుడు భార్య మారాలని భార్య ఎప్పుడు భర్త మారాలి వీళ్ళు మారాలి మారాలనుకుంటూనే వాళ్ళు భూమి నుంచి మారిపోతారు కథం అయిపోతుంది కనుక అంతే కదా ఈ ప్రభుత్వాలు మారాలి కదా వాడు మారాలి వీడు మారాలి అది మా ఈ ఎవడేం మారలేదు కదా నువ్వు మారాలి అని క్రీస్తు సిలువలో స్వరూపం సొగస లేకుండా మారాడు దేవుడు నువ్వు ఆలోచించు నువ్వు మారితే చాలు దేవుడికి కానీ ఎవరినో కనుక మనం మారాలనేది ఆలోచించుకుంటే అది మనకు తాబోరకుండ ఆ తర్వాత ఏడవకుండ సియోను కొండ కనుక సియోను చాలా కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు సియోన్ అన్న ఎరుషలేం అన్న ఒకటే ఎరుషలేము ప్రాంతాన్నే సియోన్ అన్నారు సియోను కొండనే ఎరుషలేం అన్నారు అది కొండ మీద ఉండే పట్టణం కనుక అలాగున కనుక సియోన్ అనే ఏడవ కొండ నేర్చుకున్నాం కనుక ఇప్పుడు నేను సియోను మీద మరి రెండు సియోన్లు ఉన్నాయి భూమి మీద ఉన్న సియోను పేరు ఎరుషలేము పరలోకంలో ఉన్న సియోను పేరు పరమ ఎరుషలేము కనుక రెండు ఎరుషలేములు ఉన్నాయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ దర్త్ అండ్ అండ్ ద హెవెన్స్ కనుక ఆ యొక్క సియోనుకు మనం చేరుతాం తప్ప ఈ సియోను ఒకవేళ ఈ సియోనుకి ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉంది కదా సియోన్ అంటే ఇరిసలేమ కదా దానికి వెళ్దామంటే అందరికంటే బుద్ధిహీనలో మనం అవుతాం కాశీకి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత పుణ్యయాత్రలు చేసినట్టు మక్కాకు వెళ్ళినట్టుగా గోల్డెన్ టెంపుల్ గురుద్వారకి సిక్కులోళ్ళు వెళ్ళినట్టుగా ఇంకే మతాల్లో వాళ్ళ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తారు కనుక అలాగున ఒక క్రైస్తవుడు నేను సియోనుకు వెళ్ళాలి నేను ఎరుసలేముకు వెళ్ళాలి నా ప్రభు పాదం మోపిన స్థలము నా ప్రభు ప్రాణం పెట్టిన స్థలము నా ప్రభు అని చెప్పి పుట్టిన స్థలం అని చెప్పి ఓ బయలుదేరి క్యాండిల్ పట్టుకొని కదా ఏం తీసుకెళ్ళారు జ్ఞానులు తెస్తారా డిసెంబర్లో నాకు కదా తెచ్చారు ఆయన దగ్గర సాంబ్రాణి బోళము బంగారం అవి తీసుకొని ఎవరైనా ఎరుసలేం బయలుదేరితే ఏమి మిగులుతుంది చెత్త ఏమీ లేదు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు మీరు సియోను ఈ యొక్క లోకయాత్ర కాదు అది పుణ్యక్షేత్రం అదొక పిలిగిరములుగా అదొక తీర్థ యాత్ర తీర్థయాత్రలు చేసినట్టు అయిపోతుంది మన బతుకు ఖాళీ నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్దాం ఈ ఇయర్ వెళ్దామండి ఈ ఇయర్ అయితే కుదరలేండి డిసెంబరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ చర్చు మనందరం కలిసి మన వేరుశిలేమికి వెళ్దాము మరి చిట్టీలు కట్టండి కదా డబ్బులు తక్కువ ఉంటాయి కట్టండి చిట్టీలు నాకు కట్టొద్దు కదా ఉన్నారు ఒక చిట్టీలు మన చర్చిలో అలాగే హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మీరు చిట్టీ కట్టుకొని నేను మొన్న తమ్ముడు ఉపేంద్రతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో దారిలో వెళ్తా ఉన్నాము అన్న నేను మా అమ్మ నాన్నను నేను ఏరుశిలేముకి పంపించాలని ఉపేందరు కొంత డబ్బు తమ్ముడు తీసిపెట్టాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కొరకు మీరు కూడా ఇప్పుడు రాకపోయినా మీ తల్లిదండ్రుల కొరకు మీరు రావాలనుకుంటే మీరు సిద్ధపడండి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇరుశలేముకు వెళ్దాము కోవిడ్ రాకుండా కాక అదొక దరిద్రం కనుక మనం తప్పకుండా వెళ్దాం ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనము తీర్థయాత్రలు చేయట్లేదు వి గో టు ద హెవెన్స్ జయోన్ అక్కడికి చేరుకుంటాం కానీ భూమి మీద ఉన్న సియోను అది ఇస్రాయిల్కే పనికి రాకుండా పోయింది కదండి కనుక మళ్ళీ మనం అక్కడికి అది ఓన్లీ టూరిస్ట్గా వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాన్ని చూడటానికి అంతే అది చూడాల్సిన అవసరం కూడా అవసరం లేదు ఇలాంటి నేను చూపించే ఇలాంటి మంచి వీడియోలో భక్తులు ఉన్నారు పెద్ద జ్ఞానవంతులు అది చూపించినా చాలు కానీ వెళ్తే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనుకోండి అంతే కానీ అక్కడ పోయి రాళ్ళను ఒకటానికి కానీ అక్కడ యేసు ప్రభు పుణ్యస్థలాన్ని అని చెప్పి నమ్మకడం బైబిల్లో లేదు మనం వదిలి పెడదాము ఏడు కొండలు చెప్పి నేను ఎందుకు ఆపలేదంటే మా పాస్టర్ కూడా ఏడు కొండలు చెప్పారు అంటారు కదండి ఏడు కొండలు వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి కనుక ఏడు కొండలు కాదు మనది ఎనిమిదవ కొండ గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి అండి మనది ఎనిమిదవ కొండ దాటి ముప్పై ఎనిమిది దాకా వెళ్తాం తప్ప ఏడు కొండల దగ్గర ఆగిపోయేది కాదు మన లాస్ట్ వారంలో ఏడు కొండలు తిప్పలు పడుతుంది ఇబ్బంది పడుతుంది ఆ యొక్క వరద నీరు వస్తుంటే నేను ఎంతసేపు చూస్తే వాళ్ళు ఏ పుణ్యమని చెప్పుకొని అవెంత కొట్టుకొని పోతుందండి త్రీ ఫోర్ డేస్ అంతా కూడా ఆ తిరుపతిలో వర్షం పడుతుంది పాపము సరే మనకు ఆ దేవాలయంతో కాదు అమాయకులు పాపం అభాగ్యులు బీదవాళ్ళు పేదవాళ్ళు ఇల్లు లేక తిండి లేక నివాసం లేక వా ఏం కష్టాలు పడుతున్నారండి మరి ఇక్కడేమో తుచ్చ రాజకీయాలు ఏపి అసెంబ్లీలో చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు తప్ప ఆ ప్రజల గురించి పట్టించుకోవాలి కదా కనుక ఏ కొండలైనా నిలవండి కనుక బైబుల్ చెప్తుంది ఎనిమిదవ కొండ ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాము ఎనిమిదవ కొండ గురించి నేర్చుకోవాలంటే మనం తీస్తాం బైబుల్ తీస్తాము ఎస్తేరు గ్రంథం తీస్తాము ఎస్తేరు గ్రంథం తీసి కొద్దిసేపు మనం ముందుంచుకుందాము మరి దేవుడు భక్తుడు మన
జరిగిన చర్యల వెనున హిందూ దేశం మొదలుకొని కూర్చు దేశం వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలను హేశ్వరోషు ఏలెను ఆ కాల ముందు రాజైన హేశ్వరోషు శూషాను కోట్ల నుండి రాజ్య పరిపాలన చేయించుండగా బైబుల్లో చాలండి ఇక్కడ ఈ మాటలు చదువుకోండి ఇది ఒక స్టోరీ ఇది ఒక బుక్ ఒక చిన్న కథల పుస్తకము మీరు చిన్నప్పుడు చందమామ కథలు చదివి ఉంటే చదివి ఉంటే నాకే తెలియదు నేను చందమామ నేను బైబుల్ ఎంత చదివాను చందమామ అంత చదివానండి చిన్నప్పుడు దాకా ఇన్ని 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 బుక్కులు కనుక చాలా చదివాను నేను దాంట్లో దానిలో నుంచి హిందూ పురాణం చాలా నేర్చుకున్నాను నేను కనుక ఈ యొక్క కథ ఇది జస్ట్ ఒక స్టోరీ అండి మీరు బైబుల్ తీసి ఇది పరిశుద్ధంగా ఉంది ఇది ఏంటో ఉంది ఇది అర్థం కాదు ఏమి లేదు సింపుల్ 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 ఒక స్టోరీ ఒక రాజ్యంలో జరిగిన ఒక కథ అంతే దేవుడు దాన్ని చూపించి మనకు ఆయన ఎలాగున్న దాంట్లో పనిచేశాడో చెప్తున్నాడు సో యొక్క బైబిల్లో ఉన్న ఎస్తేరి గ్రంథము బైబిల్లో రెండే గ్రంథాలు రూతు ఎస్తేరి మాత్రమే స్త్రీల పేరు మీద రాయబడ్డాయి చాలా దేవుడు గంతిచ్చాడు వాళ్ళకి ఆ ఎస్తేర్ అనే గ్రంథములో ఆమె పేరు హదస్ అప్పుడు ఐశ్వర్యోస్ అంటే ఆయన ఒక పర్షియన్ కింగ్ ఒక పర్షియా రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు ప్రపంచాన్ని ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నాడు కనుక మనందరికీ తెలుసు అలెగ్జాండర్ కానీ ఆ తర్వాత చెంగీస్ ఖాన్ కానీ మన యొక్క శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కానీ అశోక చక్రవర్తి కానీ వాళ్ళు చాలా బిగ్ టెరిటరీని వేలారండి వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఏరియాని వేలారు వాళ్ళు అట్లాంటి ఒక రాజ్యము పర్షియా ఈరోజు ఇరాన్ ఇరాన్ అంటే పర్షియా ఇరాన్ అనే దేశం మీరు చూడండి ఇట్లా కొట్టంగానే వస్తుంది మ్యాప్లో చూడవచ్చు ఇరాన్ అనే దేశం ఒకప్పుడు పర్షియాగా పిలువబడింది ఆ పర్షియా దేశపు యొక్క రాజు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తే నూట ఇరవై ఏడు స్థానాలు బైబిల్లో ఉంది చూడండి హిందూ దేశం నుంచి కూషు దేశం కూషు అంటే ఆఫ్రికా ఆ రోజు ఆఫ్రికాలో ఒక దేశం కనుక మనది హిందూ దేశం అంటే మనదే ఇంక ఇంకేం లేదు ఇదే తప్ప అలాగన నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలని పేరు పెట్టుకున్నారు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎట్లా పెట్టుకుంటారో లేకపోతే ప్రావిన్సెస్ ఎట్లా పెట్టుకుంటారు ంటారో నూట ఇరవై ఏడు కంట్రీస్ నేలాడు ఆయన ఆరోజు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ నేషన్స్ అంటే సంస్థానాలు వాటి మీద మళ్ళీ సంస్థానాధిపతులు ఉంటారు మన నిజాం రాజు ఎట్లా ఇక్కడ ఉన్నాడో ఆ యొక్క భారతదేశ ప్రభుత్వము ఆ యొక్క ఇండియాకు ఫ్రీడమ్ వచ్చినాక కూడా ఈ ప్లేస్కి రాలేదండి ఫార్టీ ఎయిట్లో వచ్చింది ఆ యొక్క తెలంగాణలోని ఈ హైదరాబాద్ అనే సంస్థానానికి ఫార్టీ ఎయిట్లో ఫ్రీడమ్ వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్లో రాలేదండి అలాగునే నూట ఇరవై ఏడు రాజ్యాలను వెళుతున్న ఆహేశ్వరోజుకి అతని యొక్క భార్య ఎవరు తెలీదు అతనికి అతను అంటే తెలీదు అంటే తన యొక్క క్యాస్ట్ లేకపోతే రీజను ఆవిడ యొక్క మరి తన యొక్క రేస్ ఏంటో తెలియదు అతనికి చక్కటిది అందమంది కనుక మరి ఆ యొక్క ఎస్తేరు హదస్ అనే అమ్మాయి తను ఒక సౌందర్య పోటీ ద్వారా ఎన్నిక చేయబడి ఆ యొక్క రాజుకి భార్య అయింది రాణి అయింది పట్టపు రాణి అయింది మహారాణి అయిపోయింది మరి ఆ కాలంలో బైబుల్లో ఈ స్టోరీ ఎందుకు అని అనుకుంటే కాదండి అక్కడ దేవుడు ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది వీళ్ళు యూదులు వీళ్ళు యూదులు అన్య రాజ్యాల్లో ఎక్కడున్నా కానీ వేరే ఆచారాన్ని ఆచరించరు మన వాళ్ళంతా కూడా ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి అమెరికాకు చైనాకు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ మరి అక్కడ ఆహార పలవాట్లు అలవాటు చేసుకొని తింటున్నారు బాగా కదండి బాగా తింటున్నారు ఇండియా నుంచి యూకేకి వెళ్ళిన వాళ్ళు మంచి పోర్కు తినేవాళ్ళు తయారయ్యారు టుక్కుటుక్కు మనం పోర్కు అంటే పంది కానీ ఇండియా నుంచి ఆ యొక్క యూరప్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు బీఫ్ తింటున్నారు బీఫ్ తింటున్నారు మన భారతదేశంలో అదొక పెద్ద అపచారము పెద్ద పాపము వాళ్ళు మార్చుకుంటున్నారు ఆచారాలు కదండి ఇప్పుడు చైనా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ పాములు తేళ్ళు కూడా తింటారు వాళ్ళు కామన్ అది కనుక అట్లా ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే మార్చుకుంటున్నారండి కదా కానీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇస్రాయిల్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆహార పలవాట్లు కూడా మార్చుకోరు ఎక్కడ పైన దేవుని ప్రజలు ధర్మశాస్త్రాన్ని నిబద్ధతతో ప్రాణాలు పోయినా గైకొంటారు విగ్రహారాధన చెయ్యరు విగ్రహ అర్పితము తినరు వాళ్ళు అలాంటిదే దేవుడు ఈరోజు క్రైస్తవుల్లో చూడాలని నాశపడుతున్నాడు అండి కానీ క్రైస్తవులు ఈరోజు మిశ్రమమై మలినమైపోయి అపవిత్రం అయిపోయి చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు అది నా బాధ అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు మంచి క్రైస్తవు తినరు ఇంకా వేరేది ఏమి తినరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంత పసిపిల్లడుగున్నప్పటి నుంచి నాకు చేతుల్లో తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళండి నేను తినేవాడిని కాదు చెప్పేవాడిని నేను తినను నేనని ఆ చిన్న కొబ్బరి ముక్క గురించి నేను ఆ చిన్న అరటి ముక్క గురించి నేను ఆశపడి లటక్కన మింగేవాడిని కాదండి చెప్పాను ఇది మేము తినకూడదు మా అమ్మ నేర్పించింది మాకు కనుక విగ్రహ అర్పితం తినకూడదండి దాంట్లో ఏదో ఒక కీడు ఉంది నాకు కనుక నేను తినను అంతే కనుక మళ్ళీ దోస్తానీలో ప్రాబ్లం ఏం లేదండి వాళ్ళు దోస్తులే నాకు దోస్తులే కనుక నేను అరే ఇప్పుడు కాదురా బాబు ఇవన్నీ నువ్వు తినేసేయి నాది కూడా నువ్వే తినేసేయి కదా నాకు ఇవ్వ నువ్వు తినేసి కదా మనం బయటికి వెళ్దాం నాకు ఒక అరటి పండు ఇప్పి నాకు ఒక చాయ్ తాగిపి కదా నేను నీకు బిర్యానీ తినిపిస్తా అంతే తప్ప విగ్రహాలకు పెట్టింది
కదా ఒక దేవత పేరు మీద ఒక ప్లేట్లో కంచంలో తీసుకొచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు అరటి ముక్కలు ఇస్తే నేను ఎందుకు తినాలండి నేను ఎందుకు తినాలి అంటే వాళ్ళు అంటారు నువ్వు కేక్ పెడితే తినట్లేదా నేను పెట్టే క్రిస్టియన్ కాదు కేక్ పెట్టేవాడిని కాదు నేను కత్తి పెట్టేవాడిని అని చెప్తాను నేను ఎప్పుడు కేక్ ఎవడికి ఏమి ఇవ్వలేదు నేను అనాథ పిల్లలకు కేకులు ఇస్తాను అంతేగాని క్రిస్మస్ అని కేక్ కట్ చేసుకొని మూతికి పూసుకొని ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పుకొని క్రిస్టియన్ కాదు నేను నాకు హ్యాపీ క్రిస్మస్ కాదు హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ క్రైస్ట్ నా బ్రతకంతా కూడా ఇందాక పాట పాడుతుంటుంటే నన్ను దేవ స్వస్థపరిచే కళ్ళని నీళ్లు కారుతున్నాయి నాకు ఇందాక ఆ పాట కవిత ఎత్తుకుంది కనుక దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు స్వస్థపరిచాడు యహో రాఫాగా నన్ను స్వస్థపరిచాడు అంతకుముందు పాటలో కూడా ఉంది కనుక ఎన్నికలు ఇంత మంచి దేవుడికి నేను ఒక కేక్ కోసుకొని నేను సంతోషపడి ఒక కేక్ ఎవడికో ఇచ్చి నేను సంతోషపడాను కదా లేదండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇస్రాయేలీలు ఆశ్వరోసు రాజ్య పరిపాలిస్తున్న ఇరాన్ అని పర్షియా కింగడంలో ఉన్నారు వాళ్ళు కొన్ని ఆచారాలను ఆచరించకపోయే వరకు అక్కడ హామాను అనే ఒక మంత్రి ఉన్నాడు ఈ యొక్క మృదకై తల్లిదండ్రులు లేనిది కనుక వాళ్ళ బాబాయ్ అవుతాడు లేకపోతే అన్న అవుతాడు పెంచాడు కనుక వాళ్ళు ఉగ్గు పాలతో ఇస్రాయలీలుగా యూదా చట్టాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రాణం పోయినా గాయకుంటారండి హామాను అక్కడ ఒక ఆఫీసర్కి మోకాళ్ళోనికి దండం పెట్టడం పెట్టలేదు పెట్టలేదు ఈరోజు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి సెల్యూట్ కొట్టాలండి కానీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సెల్యూట్ కొడితే గేర్ రివర్స్ కదా కొట్టరు ఎట్లా కొడతారు కొట్టరు అలాగున టీచర్కి స్టూడెంట్స్ విష్ చేయాలి కానీ టీచర్ స్టూడెంట్స్ విష్ చేయనక్కర్లేదు సేమ్ అంతే బిలీవర్స్ కూడా ఒకవేళ సేవ కూడా అనుకుంటే నాకు చేయాలి లేకపోతే నేను చేసేది అనేది అది అది డిఫరెంట్ నాకంటే వయసులో పెద్దోళ్ళకి చేస్తాను సౌభాగ్య లక్ష్మి అంటే లక్ష్మి అని వాళ్ళు ప్రైజ్ లాడు చెప్పకముందు నేను చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ వయసులో నాకంటే పెద్దోళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పాలి మరి ఇక్కడ హామాన్ అనేవాడు వాడు మంత్రి అధికారి కనుక ఈ యొక్క మర్దకై అనేవాడు అతని కింద పని చేస్తున్నప్పుడు అతనికి సెల్యూట్ చేయాలి కానీ ఈ హశ్వరోసు పరిపాలిస్తున్న పర్షియన్ కింగ్డంలో ఒకటి ఉంది మోకాళ్ళను గాలి మోకాళ్ళను గాలి ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి సెల్యూట్ కొట్టచ్చండి మోకాళ్ళనికి సెల్యూట్ కొట్టమంటే ఎట్లుంటుందండి కైసా కడతారే అంటాడు కదా అది పోలీసులో లేదు నిలబడితే సెల్యూట్ కొడితే చాలు అంతే అంతేగాని మోకాళ్ళనికి సెల్యూట్ కొట్టమంటే టీచర్ కూడా క్లాసులోకి రాగానే గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ అని మోకాళ్ళను గల ఏమంకర్లేదండి ఇలాంటి తోటే ఒక పెద్ద ఆ వివాదము ఆ యొక్క కంట్రీలో స్టార్ట్ అయింది హామానికి మర్దకై మర్దకై ఇస్ అయిన ఆర్డినరీ ఒక ఆఫీసరు హామాను వాడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ వాడు అక్కడ రాజుకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు ఈరోజు మోడీ గారికి అమిత్ షా ఎంత దగ్గరగా ఉన్నారండి ఇద్దరు కలిసిపోయే ఉన్నారులే కానీ అంత హామానుగాడు ఆ రాజుకు ఉన్నప్పుడు వాడు ఒక చిచ్చు పెట్టాడండి ఈడు మర్దకై అనేవాడు నాకు సెల్యూట్ చేయట్లేదు దండం పెట్టట్లేదు నా యొక్క ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు గౌరవం ఇవ్వట్లేదు లోపల 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 మండిపోయాడు వాడు మండిపోయి చివరికి ఏం చేశాడంటే వీళ్ళ జాతి ఏంటో కనుక్కోమని అతని యొక్క జాతిని చంపించాలని రాజుకు మోసపు మాటలు చెప్పి కుట్ర మాటలు చెప్పి రాజా మన రాజ్యాల్లో నూట ఇరవై ఏడు రాజ్యాలు కదా మనం నువ్వు వెళ్తున్నావు ఈ యొక్క శూషాను కోటలో లేకపోతే ఈ యొక్క పర్షియన్ కింగ్డంలో ఈ యొక్క క్యాపిటల్లో మనతో పాటు ఈ దేశాల్లో విస్తరించిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా యూదులంట హెబ్రియులంట మన ఆచారాలు ఆచరించారు దొంగలు వాళ్ళు వాళ్ళు మన యొక్క మాటలు నమ్మరు మన రాజ్య చట్టాలను ఒప్పుకోవట్లేదు మనతో కలిసి ఉండట్లేదు ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్తున్నారని ఈరోజు కూడా మన భారతదేశం మేలుతున్న ఈ యొక్క పార్టీ ఏదుందో ఆ పార్టీ తొత్తులంతా ఇదే ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ క్రిస్టియన్స్ గుమ్మానికి పసుపు పెట్టుకోరు వీళ్ళు మన దేశాన్ని గౌరవించి అరే పసుపు పెట్టుకుంటే గౌరవించినట్టు నేను ఇలా పెట్టుకుంటా పసుపు రోజు పెట్టుకుంటా పెట్టండి నాకు ఇక్కడ పెట్టండి పసుపు మొత్తం పూసుకుంటా పసుపు పసుపు పూసుకొని తిరుగుతారు రోజు ఎందుకంటే ఈ కలర్ అన్నా బాగవుతుంది నాకు అసలే కర్రోడిని కనుక మరి ఏంది పసుపు పెట్టుకోవట్లేదంట మనం గుమ్మానికి ఆకులు కట్టట్లేదు మన పండగలు చేయట్లేదు ఇవాండి తుచ్ఛమైన ఇవి ఎత్తి ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు ఎంతో కలుషితం చేసి ఈ క్రైస్తవులనే ఈ యొక్క దేవుని బిడ్డల యొక్క బ్రతుకులను ఎంతో ఆరాటానికి గురి చేస్తున్నారండి మందిరాల్లోకి వచ్చి కదా ఇక్కడ సిటీలో పర్వాలేదు కొన్ని చోట్ల అయితే నార్త్ ఇండియాలో ఇట్లా ఆరాధిస్తుంటే మన ఒక దగ్గర వెనక వచ్చి కూర్చొని ఇక్కడ ముందు పాస్ట్ ఉంటుంటే ఆడ వెనక కూర్చొని జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అండి అరే నీకు జై శ్రీరామ్ చెప్పుకోవటానికి ఈ యొక్క బిడ్డ దొరికిందా పోయి ఒలింపిక్స్లో ఒక గోల్డ్ మెడల్ కొట్టి జై శ్రీరామ్ అను సిగ్గుంటే ఒక్క మెడల్ ఒలింపిక్స్లో ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ లేదు నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు చిన్న దేశాలు లిటిల్ టైనీ కంట్రీస్లో గోల్డ్ మెడల్ వస్తూ ఉంటుంది ఒలింపిక్స్లో 
నువ్వు చర్చిలోకి వెళ్ళి ఎవడో ఆరాధించుకుంటున్నాడు వాళ్ళ దిక్కేంటో వాళ్ళ బతుకేంటో ఎక్కువ ఎస్సీలో అంటే లేకపోతే పాపం నిమ్న జాతుల నుంచి రక్షణ వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి ఏంటరా నీ దాడి వాళ్ళ మీద ఆ బలహీనల మీద ఏంటి నీ దాడి నీకేమైనా సిగ్గు శరం ఉంటే గో ఒలింపిక్స్లోకి వెళ్ళి ఒక్క పథకం సంపాదించి అక్కడ జై శ్రీరామను ఈ మందిరంలో పాపం బలహీన నీళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చా అనేది ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను చెప్పుకుంటూ పోతే చచ్చిపోతారు వాళ్ళ బతుకులు కనుక వాళ్ళు మళ్ళీ నా ప్రియులే నా హిందువులు నా బంధువులే వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు చీకట్లో ఉన్నారు ఇదిగో ఈ హామాన్ లాంటి వాడు చెప్తున్నాడు వీళ్ళు మన దేశాన్ని గౌరవించరు వీళ్ళు మన దేశాన్ని ఆచరించరు వీళ్ళు బొట్లు పెట్టుకోరు వీళ్ళు పండగలు చేయరు వీళ్ళు పసుపు పెట్టరు వీళ్ళు కుంకు వీళ్ళు మాడికేలా ఏంట్రా బాబు ఇదంతా వీళ్ళు హోలీ ఆడరు చేతికి అది కట్టుకోరు కదా ఏంది ఇదంతా అది నువ్వు నీ వ్యవస్థ బాధ అది ఇప్పుడు ఎవడొద్దు అంటున్నాడు నేనేమనట్లేదా నువ్వు ఆ బాధ పడుతున్నావు కానీ మాకు హాలిడేస్ దొరుకుతున్నాయి హలెలుయా హలెలుయా గట్టిగా చెప్పండి అన్ని పండగలకు హాలిడేస్ దొరుకుతాయి అన్ని హాలిడేస్లో నేను మీటింగ్లు పెట్టుకుంటూ పోతాను మన కదా వాళ్ళంతా ఎలిగించుకుంటూ కూర్చున్నారు కదా మనం ఏం చేసాం కొండ మీదకి పోయి వచ్చాం పిక్నిక్ సరదాగా హాలిడే చేసుకోండి తప్పు లేదు మేము కానీ మీ అవివేకాన్ని అజ్ఞాన్ని మాకు రుద్దకూడదు కనుక ఈ బైబుల్లో ఎస్తే గ్రంథం చెప్తుంది హాశ్వరోసు రాజు ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నాడు దేవుడే అధికారం ఇచ్చాడు కానీ ఇస్రాయిల్ మీద దేవుడు ఇవ్వలేదండి గట్టిగా చెప్పండి కొడదామండి గట్టి దేవుడు అంటున్నాడు చట్టం కింద మనందరము లోపడాల్సిందే కానీ మన ఆత్మల మీద హృదయాల మీద ఏ చట్టమో లేదు క్రీస్తును హృదయములో కోవెలగా చేసుకున్నాను కోవెలైన హృదయంలో క్రీస్తును రాజుగా మనము స్థాపించుకున్నాం వై షుడ్ ఐ ఒబే టు దిస్ లాస్ కనుక ఖచ్చితంగా దేశం యొక్క రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కులన్నిటితో పాటు రాజ్యాంగంలో ఉన్న వాటిని ప్రతి చట్టాన్ని ప్రతి న్యాయాన్ని ప్రతి శాసనాన్ని శిరసా వహించాలి క్రైస్తవుడు ఖచ్చితంగా ఓటు వేయాలి ట్యాక్స్ కట్టాలి రోడ్ రూల్స్ పాటించాలి అన్నీ చేయాలండి మన జెండా వందనం వస్తే ఖచ్చితంగా దాని సెల్యూట్ కొట్టి మన భారతదేశ స్వాతంత్రం కొరకు పాటుబడిన మహనీయుల కొరకు మనం కన్నీళ్ళు కార్చి కూడా ఆ త్యాగాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నో ప్రాబ్లం దాంతో ఏమి లేదు బికాజ్ వీ లవ్ దిస్ కంట్రీ కనుక అలాగున్నప్పుడు ఈ యొక్క విశ్వాస సంబంధమైంది ఏమి కూడా మనము నిడ్ నాట్ టు కదండి అది ఏదో కదా రాజ్యాంగం వేరు ఆ గ్రంథాలు వేరండి గ్రంథాన్ని రాజ్యాంగం అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది నీకు ఎట్లా కుదురుతుంది అది అది ఎర్రితనం పిచ్చితనం కనుక అలాంటి సమయంలో హామాన్ అనేవాడు రాజు యొక్క హృదయాన్ని కలుష్యం చేసేసి రాజుకి ఏం చెప్పేశాడు అంటే అన్నప్పుడు రాజు అన్నాడు ఏం చేయాలని వేసేసి అన్నాడు చంపేసి వేయాలి మరి ఇంతమందిని చంపాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా ఒక కోడిని చంపాలన్నా ఖర్చు అవుద్దా లేదా అండి చంపుకుంటున్న కోళ్ళని వస్తున్నారు లేదా చాలా ఖర్చు అవుతుంది అండి కోడిని మేకని చంపాలన్నా ఖర్చు అవుతుంది మరి అట్లాంటిది మనుషుల్ని చంపాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుద్దండి మీరు మారుతీరా అని అడగండి లేడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేను కనుక్కుంటాను నేను ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేస్తాను పైకి వెళ్ళి నేను పైకి వెళ్ళిన అడుగుతాను మారుతి రావు దగ్గర తీసుకెళ్ళి ప్రభు అని చెప్తాను తీసుకెళ్తారు దేవదూతలు అడుగుతాను నీ అల్లుడిని చంపడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టేవాడు ఖర్చు పెట్టాడండి అల్లుడిని చంపుకోవడానికి మారుతి రావు కదా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మరి దేశంలో ఇన్ని వేల ఎంతమంది ఉన్నారు లక్షల మంది యూదులను చంపాలంటే ఖర్చు అవుతుందండి రాజు అన్నాడు ఇంత ఖర్చు ఎక్కడి నుంచి అంటే రాజా బేఫికర్ గుండు నువ్వు నేను ఇస్తాను ఇరవై మణుగుల వెండి ఎంత కావాలో అది నేను ఖజానాలో ఖచ్చితంగా నేను ఏదో రకంగా తీర్చిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు రాజు అనుకున్నాను నాకు ఖర్చు లేదు కదా అట్లాంటి ఎదవలు ఈ దేశంలో ఉండకూడదు కదా ఇస్రాయిల్ అనేవాళ్ళు యూదులు అనేవాళ్ళు చంపే మరి ఏం చేయాలి దానికి శాసనం పుట్టించాలి దానికి ఏం చేయాలి తాకీదులు పుట్టించాలి దబ 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 టైప్ చేసేసండి అప్పుడు డిటిపి లేదు రాసేసి ఉంటారు చేతితోటి టక్ 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 చేసి రాజు దగ్గర తీసుకొస్తే రాజు వాడు గుడ్డిగా చదవను లేపెట్టి పెట్టలేదండి కనుక ఒకనొక నాడు ఆధారు మాసంలో ఆ యొక్క పన్నెండు పదమూడవ తారీఖున మొత్తం యూదులను చంపేయచ్చు చంపితే కేసు ఉండదు కదండి చంపితే ఇక కేసు ఉండదు వాళ్ళని దోచుకోవచ్చు మీ మీద కేసు ఉండదు అని ఒక చట్టాన్ని ముద్రించి రాజు ఉంగ్రం చేత దానికి సీల్ వేసిన తర్వాత అది రిలీజ్ అయిందండి జీవో రిలీజ్ అయింది అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండే వేరే ఆనాడున్న నూట ఇరవై ఏడు రాజ్యాల్లో ఉన్న ఏ దేశ ప్రజలు ఏ జాతి ప్రజలు ఏ మత ప్రజలు ఏ కుల ప్రజలు ఏ అప్పటికి ఏం బాగాలేదు అది ఎవరి మీదకి వచ్చింది యూదుల మీదకి వచ్చింది ఆ శాసనం చదివి వినిపిస్తున్నారు ఓ ప్రజలారా అని డగ్గా కొట్టి ఇది మొలుకని ఆధారు మాసంలో మీరందరూ కూడా మీ మధ్యలో నివసిస్తున్న యూదులను చంపేయచ్చు అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ యొక్క శూషాను కోట బయట ఉండే ఆ యొక్క మురిదకై బట్టలు చింపుకున్నాడండి చింపుకొని యూదులందరూ బూడిదలో కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు ప్రలాపిస్తున్నారు ఏమింత భయంకరం జరిగింది ఎవరి తెలియకపోయినా హామానికి అయితే తెలిసింది నన్ను బట్టే కలిగిందని నన్ను బట్టే నా ప్రజలను చంపుతున్నారు
కనుక ఇదిగో ఈ యొక్క సమయంలో మన ఎయిటీన్త్ నవంబర్ రోజు ఒక మన రాజపత్రం భారతీయ గెజెట్ రిలీజ్ అయింది ఏమిటంటే ఫిలిప్పీన్స్లో మెడిసిన్ క్యారీ క్యారీవేన్లో మెడిసిన్ చేస్తే చల్లదు ఇండియా అని చెప్పి ఇండియా బ్యాన్ చేసేసిందండి ఫిలిప్పీన్స్ని మా పాప వచ్చేసింది కానీ మొన్న ఇప్పుడు బ్యాచ్లు కూడా రావచ్చు కానీ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ నుంచి క్లోజ్ టూ కంట్రీస్ ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ క్యారిబియన్స్ అని ఒక ఐలాండ్స్ బన్ ఇంకా అది రివర్స్ ఉండదు ఇంక ఒకసారి చేసినాక ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే అలాంటి చట్టం రిలీజ్ అయిన తర్వాత భయపడి ఉన్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా అప్పుడు మరుదకాయ అన్నాడు తన యొక్క పెంచిన కూతురు అయిన చెల్లెల వరుస అయిన ఆ యొక్క ఎస్తేర్ దగ్గరికి పంపించారమ్మా ఎస్తేరు నువ్వు ఏమైనా చేయి నువ్వు నువ్వు రాజభవనంలో ఉన్నావు ఏదైనా చెయ్యి ఏదైనా చెయ్యి కదా ఏదైనా చేయంటే దొంగ సంతకం పెట్టించాలా తన భర్త దగ్గర తీసుకెళ్ళి భర్తకు మంచిగా తాగిపిచ్చి కదా అట్లా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆడు ఇంకోసారి పెట్టేయాలా ఏంటి అసలు మరిదగ్గర విషయం ఆలోచించండి మేము బాగా పాస్టర్స్ బాగా ఎక్కువ చదువుతాం కనుక ఏంటి అసలు అతని ఉద్దేశం ఏంటి అసలు కదండి ఏదైనా హెల్ప్ చేయమంటాడు హెల్ప్ చేయమంటే ఆమె చెప్తుంది అంకుల్ డాడీ కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అంటే నాకు ఇప్పటి నుంచి ముప్పై రోజులకు నా భర్త దగ్గర అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు అబ్బా అట్లా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో హలలుయా కదా థర్టీ డేస్ నుంచి నాకే అపాయింట్మెంట్ లేదు నా భర్త దగ్గర ఆయన రాజు అండి ఆయన పెద్ద ఆయన కనుక అలాగున్నప్పుడు నేనేం చేయలేను అలాగున నేను ఒకవేళ ఆ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నేను లోపల ప్రవేశిస్తే రాజు దగ్గర ఒక దండం ఉంటుందండి ఆ దండాన్ని ఆయన ఇట్లా చూపించాలి చూపిస్తే తప్ప బతకరు ఏం చేస్తారు ఒక గుడ్డ వేసేస్తారు వెంటనే తీసుకుపోయి ఉరి తీస్తారు చంపి పారేస్తారు ఆలోచించండి ఈరోజు ఈ స్థితిలో బైబుల్ చెప్తుంది గడ్డు పరిస్థితిలో పడిపోయారు ఆ తర్వాత భయంకరమైన స్థితిలో పడిపోయారు నా దండం పక్కన పెడుతున్నారు ఇక్కడే పెట్టండి ఆ యొక్క ఏం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారు ఇక్కడికి చాలా ఈ భాగం మీకు తెలుసు చెప్పాల్సిందే చెప్పాను కానీ మన బ్రతుకులో రేపు ఫలానా రోజు మనల్ని చంపేస్తారంటే మనం ఎంత భీతి ఎంత భయాందోళనకు గురవుతామండి ఎంత మన మనస్సు కకలావికలమైపోయి ఏడుపు కన్నీరు ఆగకుండగా ఈ భూమి మీద జరుగుతాయండి కదా ఎంతోమందికి అలాగున ఇప్పుడు ఈ యొక్క శాసనం బయలుదేరి అది ప్రకటింపబడి అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయబడి అది యూట్యూబ్లో పెట్టి వాట్సాప్లో పెట్టి మెసెంజర్లో పెట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టి స్నాప్చాట్లో పెట్టి అన్నిట్లలో పెట్టేసేసి కదండి రిలీజ్ కూడా చేసి పెట్టినప్పుడు అప్పుడు అందరు చూస్తే అరే నువ్వు యూదులో కదా మిమ్మల్ని వేసేయచ్చు కదా అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి అలాంటి భయంకరమైన భీతికరమైన ఆ సమయంలో బట్టలు చింపుకొని ఏమి చేయలేక బూడిదలో కూర్చొని అల్లాడుతున్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా అప్పుడు వేస్తేరు నాతో కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క వాళ్ళ బాబాయి పించిన తండ్రి అండి మరిదగ్గర ఏమైనా తెలుసా ఆయన అల్టిమేటం వేరుగుంది ఏమంటాడంటే అసలు నిన్ను రాజ్యంలో దేవుడు పెట్టింది ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితి కొరకేనేమో ఇది ఎంత తప్పండి ఇది ఇది నేర్చుకోండి బైబుల్లో నేను ఓపెన్గా చెప్తాను నేను బైబుల్ని వ్యతిరేకించట్లేదు బైబుల్లో ఉన్నది రాసింది మనం దాన్ని ఒక సారం తెలుసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఎవరో ఒక దగ్గర ఆఫీస్లో ఇప్పుడు మనం అనుకుందామండి కదా ఒక అబ్బాయి అస్సలు చదవడు కదా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాడు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఎగ్జామ్లో ఇన్విజిలేటర్గా మనకు తెలిసిన బంధువే ఉన్నారు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి అసలు నేను లెక్చరర్ చేసింది మా కొడుకు కొరకేమో నేను ఇన్విజిలేటర్ పెట్టింది మా కొడుకు కొరకేమో ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అండి ఈ చదువుకుండా ఇన్ని ఏళ్ళు ఇలాగున గాడి దాకా తిరిగి ఇప్పుడు నీ ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఇన్విజిలేటర్ గుండి చిట్టింగ్ కొట్టడానికి సహాయం చేయటానికే దేవుడు నీకు లెక్చరర్ పోస్ట్ ఇచ్చాడు అంటే అది కైసా సమజనారే అమ్మ కదా ఇదేనానండి ఇట్లా క్రైస్తవుల యొక్క ఒక ఆ యొక్క ధోరణి ఇట్లా తయారైందండి కదా నువ్వు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నావు కనుక మా గురించే దేవుడు పెట్టాడేమో రికమెండేషన్ చెయ్యి నన్ను బంధువుగా పెట్టాడే మరి ఇది ఏంటండి అసలు ఇది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు అవి తుచ్ఛమైనవి మనం ఈ బైబుల్లో అవి అవి తీసుకొని నేర్చుకొని సరి చేసుకోవాలి అంతే మరిదకే సరిగా మాట్లాడట్లేదండి మరి బుక్కులు ఉన్నాయండి ఎస్తేరు బుక్కులు నేను ఒకసారి వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు ఎస్తేరు ఒక బుక్ చదివానండి అసలు దాదాపు సిక్స్టీ పేజెస్ ఉంటుంది ఒక బుక్ దొరుకుతున్నాయి ఎన్నో అండి చదివినప్పుడు నా ఆత్మని దేవుడు తెరిచాడు అసలు నేను వెళ్తూనే నేను ఆ యొక్క బస్సులో కన్నీళ్ళు కారుస్తూ ఉంటాయి ఆర్టీసీ బస్సు డొక్కు బస్ అది మెల్లగానే వస్తుంది కనుక చదివాను నా పక్కన కూర్చున్నాడు అది ఏం దిన బుక్కు చదివి ఏడుస్తున్నాడు అని ఆయనకు అర్థం కాలేదు కనుక చాలా ఇచ్చాను ఏంటి ప్రభా నీ ప్రజల కొరకు ఎంత అలాగున మరిదకాయ అంటాడండి నువ్వు ఈ యొక్క రాజస్థానములో ఉంది యూదులకు హెల్ప్ చేయటానికి అన్నప్పుడు అది పాపము ఎస్తే చిన్నది కనుక బాబాయ్ 
మెంటల్గా మాట్లాడకు అనలేదండి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళైతే అనేస్తారు ఏంటి బాబాయ్ గాడు అంటారు కదా ఏడింటి ఓవర్ చేస్తున్నాడు అనేస్తారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు తక్కువ అండి తప్పక అంటారు కదండి కానీ అనలేదండి తను పెంచాడు తల్లి తండ్రి లేకుంటే పెంచాడు కనుక ఆ గౌరవం ఉంది కనుక ఏమనలేదు మంచిది బాబాయ్ అని ఊరుకుందండి అని ఒక్కడు చెప్పింది మీరు శుషాను కోటలో కదండి మీరు బయట నా కొరకు యూదులను సమకూర్చి మీరు ఉపవాసం ఉండని నేను నా చెలికత్తలతో అంత పురములో వంద వంటకాలు ఉంటాయి ఐదు వందల వంటకాలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకు ఏదంటే తినచ్చు మహారాణి కనుక నేను తినను నేను ఉపవాసం చేస్తాను నా దేవుడిని అడుగుతానని చెప్పి ఆమె వెళ్ళి ఉపవాస ప్రార్థన సమర్పించుకున్నాక బైబుల్ చెప్తుంది దేవుడు దిగి వచ్చాడు హామాన్ని ఉరికోయ మీదకి ఎక్కిచ్చాడు ఇస్రాయిలను పూరిం పండుగలకు నడిపించాడు అని గట్టిగా చెప్పండి కూడా దాని బైబుల్ చెప్తుంది మీరు చదువుకోండి సింపుల్ స్టోరీ నేను చెప్తున్నాను నాకు తెలిసిన ఈ యొక్క విషయంలో బైబుల్ చెప్తుంది ఇలాంటి భీతికరమైన భయంకరమైన ఎటు తోచని పరిస్థితులు జాతి జాతి కూడా కదండి జినోసైడ్ అంటారు ఒక జాతిని నిర్మూలం చేయాలనుకున్న వాళ్ళల్లో హిట్లర్ గాడు కూడా ఒకడు కనుక ఆనాడు ఎప్పుడైతే హామాన్ గాడు ఉన్నాడో హామాను వంశంలోంచి ఆ జర్మన్ హిట్లర్ పుట్టాడండి వాడు కూడా ఎక్కువ మంది యూదులని చంపేసేసాడు అగ్నికి హాలోకాస్ట్ అని అగ్ని గుండెములు వేసి కాల్చాడండి పాప్ కార్ని ఎట్లా కాలుస్తారు అట్లా కాల్చాడు వాడు కనుక అట్లాంటి శ్రమలు పడ్డారే తప్ప అన్య ఆచారాలు కానీ అన్య మతాన్ని కానీ సృష్టిని కానీ ప్రకృతిని కానీ మనుషులను కానీ పూజించలేదు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళలో యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు ఎవడని అనుకో చేసుక్రీస్తు ఎందుకు రఘుకుల వంశంలో పుట్టచ్చు కదా ఆయన పుట్టాడు ఆయన ఎందుకు పుట్టాడంటే ఆయన ఒక జాతి ప్రజలను సిద్ధం చేసుకున్నాడు వారిలోనే పుట్టాడు వాళ్ళు యూదులు వాళ్ళు జ్యూస్ హీబ్రూస్ ఇజ్రలైట్స్ అంటారు వాళ్ళు కనుక అలాంటి జాతి ప్రజల్లో ఒక భయంకరమైన భీతిని ఆ యొక్క ఎస్తేరు ప్రార్థన చేస్తే పోయిందంటే దేవుడు మనకు ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నా అండి నిశ్చయంగా మన బ్రతుకుల్లో ఉందా ఒకరోజు నేను ఇలాగనే చర్చు అయిపోయినాక ఉంటే ఒక స్త్రీ మధ్య మామూలుగా వచ్చి ఏడ్చిందండి ఏడ్చి ఆమె యొక్క కళ్ళు తిరిగి పడిపెట్టట్టుంది ఏమైంది సిస్టర్ అంటే చెప్పలేకపోతుందండి ఆవేదన 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 బ్రదర్ అంటుంది ఏడుస్తుంది చెప్పండి అంటే చెప్తుంది మా హస్బెండ్కి లుకేమియా నాకు అప్పటికి లుకేమియా గురించి తెలియదు మళ్ళీ స్టడీ చేసి తెలిసి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అండి బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఎంత డేంజర్ అంటే షార్టెస్ట్ పీరియడ్లో వాళ్ళు చనిపోతారండి కనుక ఉన్నప్పుడు సిస్టర్ భయపడద్దు అని చెప్పాను ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తుంది ఏమి లేదు మనం ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పాను మీరు ట్రీట్మెంట్కి రెడీ అయిపోండి అండి ట్రీట్మెంట్ రెడీ అయిపోయారు కనుక ఆ యొక్క ఎండో అమెరికన్ హాస్పిటల్లో లేకపోతే బసవ తారక రామకు తీసుకెళ్ళారని గుర్తులేదు నాకు కానీ వాళ్ళు ఎంత నమ్మారంటే దేవుడు మనకు కార్యం చేస్తాడు కన్నీటితో ఆ సిస్టర్ సంఘం ప్రార్థన చేసిన ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఇక్కడ బండి ఆపి తీసుకొచ్చారు నేను వచ్చి చర్చి బిల్డింగ్ తెరిసి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేసి ఎక్కించి పంపించారండి ఎయిటీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ట్రీట్మెంట్స్ దాదాపు ఇరవై లక్షలు అవుతుంది కానీ ఆరు లక్షల్లో అయిపోయింది బ్లడ్ మొత్తం తీసి మళ్ళీ బ్లడ్ ఎక్కిచ్చారు అతను ఒక స్టీల్ రూమ్లో పెడతారు స్టీల్ రూమ్ మొత్తము స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో పెడతారు ఒక్క మనిషి లోపలికి ప్రవేశించడానికి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చారండి ఇలాగున మళ్ళీ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళలేదండి వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చి మళ్ళీ ఆ రోజు కూడా వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆయన రోజు బాగున్నాడండి వాళ్ళ తల్లి సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు నా గుండె ఇదైపోయింది ఆ తల్లి ప్రా థ్యాంక్స్ బిగ్ పెడితే వాళ్ళ ఇంటి మీద అపార్ట్మెంట్స్లో చెప్తుంది పాస్టర్ గారు నేను ఈ బ్రతుకులో కీడు చూడకుండా నన్ను కొనుపోదేవా నా కన్న కొడుకు చనిపోతే నేను ఎట్లా సహిస్తాను మంచి విశ్వాసి అండి ఆ తల్లి కనుక వాళ్ళు యాక్చువల్గా బాన్ క్రిస్టియన్స్ కాదు నాన్ క్రిస్టియన్సే మళ్ళీ ఉన్నతమైన కులం చెప్పుకోవడానికి చౌదరీ సో కమ్మా సో నాయుడు సో ఉన్నారు చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపించింది ప్రభా ఈ భూమి మీద భయంకరమైన దినాలు వస్తాయి భీతికరమైన దినాలు వస్తాయి చీకటి అగాధంగా అమ్ముకుంటుంది ఒక్క వెలుతురు స్పార్క్ లేకుండా చీకటికి అమ్ముకుంటుంది విడిపించే నాథుడు ఎవడు ఉండడు దిక్కు నాథుడు ఉండడు స్టిల్ దేవా నీ ప్రజలు నీ వైపు తిరిగితే ఆనాడు లక్షల మందిని యూదులను కాపాడుకున్నావే కానీ మూడు దినాలు కదండి ఒక్క శరీరపు అందగత్య సౌందర్యవంతి మిస్ యూనివర్స్ ఆ రోజు మిస్ వరల్డ్ ఎస్తారు కనుక అలాగున మూడు రోజులు అన్నం తినకపోతే ఎంత పీక్కొని పోతుందండి ఎంత మొహం ఇదైపోతుంది ఆమె ఏం పట్టించుకోలేదండి బట్ మై గాడ్ మై లాడ్ నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి నా ప్రజలను కాపాడాలి ఆ బయట ఉన్న నా బాబాయ్ మురదక ఇట్స్ ఆర్డినరీ ఆఫీసర్ అట్ ద గేట్ అంతే సింహాసనం మీద అన్యుడు ఉన్నాడు వాడి చుట్టూ కుక్కలు ఉన్నారు హామాన్ లాంటి వాళ్ళు నక్కలు ఉన్నారు ప్రభా మేము ఏం చేస్తాం ప్రభా మాకు రాజ్యం లేదు నువ్వు తీసేసావు కనుక మేము అన్ని రాజ్యాల్లో బతుకుతున్నాం దేవా కనికరించు కనికరించు
అలాగున ప్రార్థన చేసిన ఎస్తేరు ప్రార్థన కొరకే ఈ బైబిల్లో ఈ గ్రంథం రాసి దేవుడు అంటున్నాడు భయానకమైన దినాల్లో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు రెండవది చెప్పి నేను ముగిస్తాను మనందరం కూడా ఆ యొక్క యోహాన్స్ వార్త పదకొండు అధ్యాయం తీద్దాము నేను తర్వాత పిక్చర్ చూపిస్తానండి కొంచెం అవి తీసేయండి ఈ బొమ్మ తీసేయండి నేను వన్ టూ అని చెప్పినప్పుడు వేయచ్చండి ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్తాను తమ్ముడు మనకు వంశీ హెల్ప్ చేస్తాడు అందరం యోహాన్స్ వార్త పదకొండు అధ్యాయం తీయండి ఒక్క మాట చదువుతాను దీంట్లో కూడా అలాంటిదే ఉంది నేను ఒక్కటి చెప్పాను ఇప్పుడు రెండు చెప్తే పూర్తిగా మనకు అర్థమవుతుందని చెప్తాను అంతే సమయం కొంచెం ఎక్కువైతుంది కనుక ఎవరు బాధపడదండి మరియు ఆమె సహోదరి అయిన మార్త అను వారి గ్రామమైన బేతనీయలు ఉన్న లాజర్ అని ఒకడు రోగి ఆయను ఈ లాజర్ ప్రభువును అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తెరిచిన మరియకు సహోదరుడు అతని అక్క చెల్లెండు ప్రభు ఇదిగో నీవు ప్రేమించు వాడు రోగి అయి ఉన్నాడు ఆయన ఇద్దరు వర్తమానం పంపిరి ఏసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చినది కాదు కానీ దేవుని కుమారుడు దానివల్ల మహిమపరచు ఈ కథ అందరికీ తెలుసు అండి మరియ మార్త అని ఇద్దరు సహోదరులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆ బ్రదర్ పెద్దోడు చిన్నోడు బైబుల్ చెప్పట్లేదు బ్రదర్ ఈజ్ బ్రదర్ కనుక బ్రదర్ ఆయన ఆ యొక్క ఇద్దరు మరియ మార్త లాజరు యేసు ప్రభుని ఎంతగా ప్రేమించారంటే వాళ్ళు యేసు ప్రభువుకి ఎప్పుడూ తన ఇంటిలో ఆయన బేతన్యకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు బేతనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బట్టలు ఏమైనా ఉంటే ఉతికి పెడతారు ఆయన శిష్యుల బట్టలు ఉతికి పెడతారు వాళ్ళ శిష్యులు యేసు ప్రభు యొక్క ఆయన శిష్యు అనుచరము ఏదైనా తింటే తిండి ఖర్చు పెడతారు ఎంత పరిచర్య చేస్తున్నారని యేసు ప్రభుకి డైరెక్టర్ శిష్యులు కాలేకపోవచ్చు యేసు ప్రభు వెంబడి తిరుగుతూ పరిచయం చేయలేకపోవచ్చు కానీ యేసు ఊర్లు 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 గ్రామాలు 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 తిరుక్కుంటూ ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ముందుగా చెప్పి ప్రభువాను వీటి నుంచి పోతుంటే బేతనియాకి రావాల్సిందే మా దగ్గరికి అని వాళ్ళు ప్రేమించి వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతో ఉపచారం చేసి అలాంటి మంచి ఆ కుటుంబంలో ఒక విపత్తు వచ్చిందండి ఏమిటి అది లాజర్కి సిక్నెస్ ఏదో వ్యాధి వచ్చింది వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరలో లేడు కొంచెం దూరం మరి యేసు ప్రభు అప్పటికీ ఆయన వ్యాధులను స్వస్థపరుస్తున్నాడు ఎంతగా స్వస్థపరు కుప్పలు కుప్పలు కుప్పలుగా స్వస్థపరిచాడండి ఈరోజు బైబుల్లో ఇది ఒక్క దగ్గర ఒక్క మాట ఆపి చెప్తా ఈరోజు హీలింగ్ అనేది గిఫ్ట్ ఆపరేట్ అవుతుందా దయచేసి గమనించండి మనది ప్యూర్ మన యొక్క న్యూట్మెంట్స్ మెజర్చు ఏ వాక్యాన్ని కానీ పరిశీలించి పరిశోధించి లోతుగా తెలుసుకొని దాన్ని మైక్రో 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 స్కోప్ కింద పెట్టి మైక్రో కంటే ఇంకా కింద ఏమంటుంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ చెప్పాలి నేను మర్చిపోయాను నేనో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ షేర్ నేనో ఇంకా ఏదైనా ఉంటే దాని కింద పెట్టి చూసి అప్పుడు ఓకే చెప్పాలి మనం అంతే అర్థమవుతుందా అంతేగాని ముక్కులో ఇట్టి ఇట్టిట పెట్టి ఆ కరోనా పడ సావురా అని చెప్పి కాదు డీప్గా చూడాలి అసలు కనుక ఆలోచించండి మరి ఈరోజు యేసు ప్రభు అప్పుడు కుప్పలు కుప్పలుగా ఆయన అపోస్తులు కుప్పలు కుప్పలుగా వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ స్వస్థపరిచేవాళ్ళు ఈరోజు దొంగ స్వస్థతలతో సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నారండి ఆ విజయవాడలో కూడా ఒకడు ఉండే వాడు కూడా వాడు నీళ్లు చల్లుకుంటూ ఇది చేశాడు కదండి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఎంత పనికి మాలిన వాళ్ళు అది అమెరికా నుంచి ఆ వ్యాధి వ్యాపించి మనుషుల పాపం బైబుల్ చదవరని తెలిసి నాయకులకు బైబిల్ను తెరవరని తెలిసి నాయకులకు బైబిల్ని పరిశీలించరని తెలిసి నాయకులకు లేఖనాలను పరిశీలించరని ఈ నాయకులకు తెలుసు కనుక ఎంత మోసం చేస్తూ ఈరోజు హీలింగ్ అనే ఒక గిఫ్ట్ మాకు ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు అది బైబుల్కి వ్యతిరేకం అండి కదా అంటే బైబిల్కి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారు బైబిల్కి కాదు బైబిల్కి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారు హీలింగ్ అనేది ఉంటే అట్లా చేయాలండి కనుక దేవుడు ఆది శతాబ్దం మొదటి శతాబ్దాల్లోనే ఆ హీలింగ్ నిచ్చి దాన్ని ఇప్పుడు తీసివేయలేదు దాన్ని ఇంకా అవసరం లేదు అనుకున్నాడు అవసరం లేదు ఇంకా అవసరం ఎందుకంటే వాక్యం స్థిరపడింది ఆయన సాక్షులు స్థిరపడ్డారు సంఘము స్థిరపడింది బలహీనమైన స్వస్థతల మీద ఆధారపడటం కాదు బలమైన మనుషుల సాక్ష్యంతో స్థిరపడుతుందని దేవుడు ఆదిమ ఒకటి రెండు మూడు శతాబ్దాల వరకు అది ఆపరేట్ అయ్యి అది తగ్గిపోయింది ఉంది కానీ దాన్ని అవసరం లేదు చిన్న పిల్లోడిని మనం ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపామండి ఇప్పుడు పదిహేను పదహారు ఏళ్ళలో వచ్చిన కూడా వాడు రాగానే ఉయ్యాలే చూపితే ఏమవుతారండి ఆ చుట్టుపక్కల అందరు ఇల్లు ఖాళీ చేసేస్తారు చాహోరా బయ్య పన్నెండేళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చిన వాడిని ఉయ్యాలో వచ్చి లాలీ జో లాలీ జో అంటారా చిన్నప్పుడు అది ఇస్తారండి అది మూడు చక్రాలు దుంటుంది కదా పట్టుకొని దాని మీద పిల్లలు చేసి చేస్తారు నడక నేర్చుకుంటారు కదండి మరి అలాగనే సంఘము స్థాపింపబడుతున్నప్పుడు అద్భుతాలు సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు ఎన్నో చేశాడు దేవుడు అది నిజము ఇప్పటికీ చేస్తాడు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడండి ఇప్పుడు అవసరమా ఇప్పుడు అవసరమా అండి చిన్నప్పుడు తల్లి లాలి ముద్దలు పెట్టి కదా మధ్యలో కోపం మాడి మీద భర్త మీద కోపం వచ్చినప్పుడు పీకి మళ్ళీ పట్టుకొని ఏడ్చి
అలాంటి ఈరోజు ఆ స్వస్థతలు అవసరం లేదు మరి ఇందాక నేను చెప్పాను కదంటే అవును బిలీవ్ చేయాలి ఆయన గాయాలు ఎవరు నువ్వు నమ్మితే స్వస్థత నా బ్రతుకులో నేను పదహారేళ్ళు మెడిసిన్ లేకుండా అండి ఒక డిగేడ్ వితౌట్ మెడిసిన్ అని నేను సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకున్నాను పదిహేళ్ళు మెడిసిన్ వేసుకున్నాను పదహారేళ్ళు మెడిసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇక శక్తి లేట నేను దేవుని శోధించినట్టు అవుతుంది కనుక ఏదో చిన్న మెడిసిన్ వేసుకుంటూనే బతుకుతున్నాను కానీ మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నా తప్పు లేదు ఆ యొక్క స్వస్థత వరం ఆగిపోలేదు ఆ తర్వాత స్వస్థత లేదని చెప్పే క్రైస్తవుని కాదు బైబిల్లో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు స్వస్థత గురించి నేర్చుకొని బోధించి దాన్ని ఏమంటారండి వడగట్టిన వాడిని నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్తాను సిక్నెస్ కనుక ఈరోజు ఎందుకు చాలామంది చెప్తున్నారు ఆయన స్వస్థత నమ్మద్దండి అది నమ్మద్దు అలాగో నమ్మితే ఏం చేయాలంటే అందరినీ స్వస్థపరచగలరు కాదు దెన్ దట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ కనుక దేవుడు అన్నాడు వాక్యాన్ని విని మీ హృదయాన్ని కడుక్కొని పశ్చాత్తాపడి నువ్వు ఏ పాపాన్ని బట్టి రోగం వచ్చిందో దాని విషయమే చేసుకో ఆ తర్వాత బల్లో మంచిగా చేయి హీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అంతే తప్ప హీలింగ్ అనేది ఇంకోటి ఇప్పుడు స్పెషల్గా వస్తుంది కానీ మరి దేవుడు హీలింగ్ చేయట్లేదా చేస్తున్నాడు అండి ఇప్పటికీ బలహీనులైనా అన్య జనాంగంలో ఆయన ఏమంటాడంటే ఇలా స్వస్థపరిస్తే దాని ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రక్షణలోకి వస్తారండి రక్షణలో కానీ అది కూడా ఈరోజు ఎంత వ్యర్థమైపోయింది తెలుసా అండి ఇదే చర్చకు వచ్చేవాళ్ళు ఇది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అండి పేరు చెప్పను కానీ ఎప్పుడు బాగలేకపోయినా ఎస్కురిస్ దగ్గరకు వస్తారు రక్షణ పొంది ఆ యొక్క స్వస్థత మళ్ళీ తర్వాత టాటా బాయ్ బాయ్ ఎయిర్టెల్ వడా ఫోన్ అంటుంటారు ఇక టాటా ఎప్పుడు బాగలేకపోతే దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు మరి స్వస్థత వరం ఉంది ఆ తర్వాత వదిలిపెడుతున్నారు దేవుడు అందుకుంటే ఎందుకు ఆ బలహీనమైంది నీ హృదయము నీ ఆత్మ స్వస్థపడింది ఎన్ని స్వస్థలు చేస్తే ప్రజలు కనుక బైబిల్ చెప్తుంది ఈరోజు ఏ దొంగ సేవకుడినైనా మీరు నమ్మకండి ఈరోజు నాకు స్వస్థత వరం ఉందంటే ఈ బైబుల్ అపోస్తులు ఏసుక్రీస్తు చేసినట్టు చేసి ఆపరేట్ చేయగలగాలి వచ్చిన వారందరినీ స్వస్థపరచాలి వన్ నాట్ సింగల్ యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని ఆయన స్వస్థపరచకుండగా ఆయన అపోస్తులు పంపలేదండి అసలు ఆ పోస్తులు నడుస్తుంటే వాళ్ళు నీడబడితే బాగైపోయారు ఈరోజు దేవా నన్ను క్షమించిన ఆయన ఒక్కొక్కరు నీడబడితే లేచిపోతారు సేవకులు అట్లున్నారు దరిద్రంగా తయారైపోయారు కదా దయచేసి మీరు అడగండి బైబుల్ని స్వస్థత వరం ఉంది ఆయన పొందిన గబ్బల జా గాయాల చేత స్వస్థత కలుగుతుంది మనకు రీతు సురుడు మీకు అరుగుదించిన ఆయన రెక్కల్లో ఆరోగ్యం ఉంది నమ్మండి మీరు మంచి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించండి దేవుని శోధించవద్దు మంచిగా తినండి మంచి పండుకోండి మంచిగా ఇచ్చేయండి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకెళ్ళండి మీ ఆత్మనేం కాపాడుకుంటారు మీ కుటుంబాన్ని ఏం కాదు మీ బంధువులను ఏం కాపాడతారు లోకాన్ని ఏం కాపాడతారు నీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం నీకు చేతకట్లేదు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి శోధించద్దు దేవుణ్ణి సడన్గా నీకు ఏదైనా వస్తుంది అక్కడ చెప్పాను కదా సిస్టరు ఆయనకు వచ్చింది లుకేమియా మరి అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం స్వస్థపరుసా కానీ శోధించి 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 చర్చ్ అంటేనే ఏదో ఒక స్వస్థత కొరకు రావడం అది బలహీనమైన బుద్ధిహీనమైన అవివేకమైన అజ్ఞానంతో కూడిన గురి లేని బ్రతుకు కనుక స్వస్థత వరము ఉంది దేవుడు ఇప్పుడు స్వస్థత కాదు సాక్ష్యం ద్వారా ఆయన మార్చాలనుకుంటున్నాడు కనుక లాజరు అనారోగ్యమైతే మరియు వార్తలకు తెలుసు ఏసు ప్రభు అట్లా ఆజ్ఞాపిస్తే ఏదైనా బాగవుతుంది కానీ యేసు ప్రభు అక్కడ లేకపోతే వార్త పంపించారు ఒక లెటర్ రాసి పంపించారు ఏసయ్యా నువ్వు ప్రేమించిన లాజరు రోగి అయినాడు త్వరగా రా అన్నాడు ఆ లెటరు యేసు ప్రభు గట్టిగా చదివాడు బయటికి కదండి బయటికి చదివినాక శిష్యులు అందరు పోదామా అంటే అవసరం లేదు లాజరు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అన్నాడు అండి అదేంటి రాంగ్ లెటర్ చదివి రాంగ్ చెప్తున్నాడు ఏంటి ఏం అవసరం లేదన్నాడు అని ఇంకా యేసు ప్రభు మూడు రోజులు అక్కడే ఉండిపోయాడండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంటాడు మనం పదండి లాజర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అతన్ని లేపుదామంటే వాళ్ళు అంటారు విశ్రాంతి తీసుకున్న వాళ్ళు లేపడం తప్పు కదా పండుకున్న వాడిని లేపి కదా పండుకో అంటే పీకుతారు ఒకటి కదా తప్పండి పండుకున్న వాడిని విశ్రాంతి తీసుకొని ఇవ్వాలండి ఎందుకు కదా లేపు అలాగనే శిష్యులు అంటున్నారు ప్రభు అతను విశ్రాంతి తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకంటే యేసు ప్రభు అన్నాడు మీకు అర్థం కాదు రా అని అన్నాడు ఆనాడు యేసు ప్రభు ఎరుషులేంలోకి ప్రవేశించటము ఆయనను కనిపెడుతున్నారని చంపటానికి అప్పుడు ఈ యొక్క దిదుమ అనే తోమ మన ఇండియాకు వచ్చిన ప్రభు ఆ పద నీతో వస్తాం సస్తాం అన్నాడండి అప్పుడప్పుడు కదండి భార్య అట్నే బయలుదేరుతుంది భర్త అట్లే సావకి నడు అని చెప్పి ఇద్దరు బయలుదేరతారండి కదా చాలా మటుకు కదండి పిల్లల్ని కూడా అట్నే తీసుకెళ్తూ ఉంటుంటారు కనుక అలాగున యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఆ శిష్యులు అన్నారు పద సస్తాం పద అంటే పదండి అన్నాడు ఆయన చావటానికి కాదండి ఆయన బ్రతికించడానికి ఎరుసలేంలోకి వస్తున్నాడు అలాగున వచ్చేసాడు బేతేనియాకి అప్పుడు మరియ మార్తలు తమ సహోదరు చచ్చిపోతే సమాధి చేసేసారు మరి యేసుని ఎక్కువ నమ్మిన మరియ రాలేదు కానీ మార్త వచ్చిందండి ఏసు వస్తున్నాడని తెలవంగానే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది ఖజానా చౌ
నువ్వు నీకు అప్పుడు ఓలా లేదా ఊబర్ లేదా ఎందుకు ఊరికైనా నడుచుకుంటూ వచ్చావు నువ్వు ఒక గుర్రం వేసుకొని రావచ్చు కదా ఇది నువ్వు ఎంత అని చెప్పి పాపం ఏడుస్తుంది అంట కదా అప్పుడు ఏ సుప్రభు ఆమె మాటల నుంచి భూమి మీద అత్యున్నతమైన ఒక మాట అండి పునరుత్నమును జీవమును నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఎన్నటికీ చచ్చిపోడు ఎంత శ్రేష్టమైన వాక్యం అండి ఆ వాక్యం చెప్పాడు వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు ఆ యొక్క మార్త పరిగెత్తుకొని ఏం చేసిందంటే మరి ఎక్కువ ప్రేమించేదండి ఇద్దరిలో మళ్ళీ సిస్టర్స్లో మరియా మరియా బోధకుడు వచ్చాడు అనగానే మరియ కూడా లేచి ఒకటి ఒకసారి పరిగెత్తిందండి ఆమె పరిగెత్తుంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు సావు దగ్గర నుంచి ఇట్లా పరిగెత్తుందండి సావు ఇంట్లో ఏడుస్పులు ఉంటాయి ఎందుకు పరి మళ్ళీ సమాధి దగ్గర పోయి ఏడుస్తుందేమో మళ్ళీ అక్కడ ఏమైనా తల వేసి రాతి కొట్టుకుంటుందేమో ఇంకేదైనా ఉపద్రవం చేసుకుంటుందేమో అనుకొని ఈ యొక్క తన బంధువులందరూ బయలుదేరి వచ్చారండి ఆందరు రాంగ నేసుప్రభు అన్నాడు సమాధి ఎక్కడ అని అడిగాడు అంటే ప్రభు ఇదిగో ఇక్కడే ఉందంటే అందరు ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళారండి వెళ్ళంగానే అప్పుడు మరీ ఆ మార్తల ఏడుపుకి ఏసు కన్నీరు విడిచాడు హౌ డీప్లీ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ భూమి మీద మరణం ఏలుబడి చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడు ఎవడు ఏలుబడి నమ్మనండి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు యూత్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏలుబడి ఈరోజు బీజేపీ వెళ్తుంది టీఆర్ఎస్ వెళ్తుంది ఇంకెవడోనండి ప్రపంచంలో అన్ని కదా చైనా వాళ్ళు ఇక రష్ భూమిని మరణం ఏలుతుందండి ఇది నమ్మండి మీరు ద వరల్డ్ ఈజ్ రీన్డ్ బై ద డెత్ మరణం ఏలుబడి చేస్తుంది కనుక యశ్ ప్రభు దాని గురించి వచ్చాడండి దేవుడు ఎంత మంచిగా సృష్టించాడు పాప మరణంలో అల్లాడుతున్నారు కొట్టి మరణం తీసుకెళ్తుంటే ఎవ్వరేం చేయలేకపోతున్నారు వందల వందల మంది అలాగున మన మరణం కరోనా తీసుకెళ్తుంటే ఆక్సిజను అది తీసి పక్కన పెడుతున్నారు ఆ బాడీని ప్యాక్ చేస్తున్నారు ఎవరు ముట్టుకోకూడదు కనుక కోవిడ్ నామ్స్ కనుక దాన్ని తీసుకెళ్ళి మార్చిలో మార్చిలో నుంచి ట్రక్లోకి ట్రక్లో నుంచి శ్మశానానికి శ్మశానంలో మనుషులు ముట్టుకోకూడదు జేసీబీతో ఎత్తి గుంటలో కుక్కలు కదా జంతువుల కళేబరాలు ఎట్లా పాతి పెడతారు పెట్టి మట్టి జేసీబీతో కప్పేశారు మనుషులందరూ చూస్తుంది ఏంటి లోక ప్రభుత్వాలు ఏం చేయలేకపోతున్నాయి మెడిసిన్ ఏం చేయలేకపోతుంది టెక్నాలజీ ఏం చేయలేకపోతున్నాయి పూర్వ పూర్వ పూర్వం నుంచి ఉన్న అనాథ సనాతన ధర్మం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ క్రిస్టియానిటీ ఏం చేస్తుంది ఏమీ చేయలేదు దేవుడు ఆదిమ శతాబ్దంలో మరణం మీద అధికారం ఉండేదండి పేతులు లేచి ఒప్పేకి వెళ్ళి కథ ధర్మ కార్యాలు ఆ యొక్క చేస్తున్న మరి తవితాను దోరకాను ప్రార్థన చేసి లేపాడండి మరణం మీద ఉందా ఈరోజు ఆ పోస్తల గౌడకైనా అధికారం ఉందా దేవుడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు కనుక ఈరోజు చర్చ్ కూడా ఏం పెద్ద ఆపరేట్ చేయలేకపోతుంది బహు తక్కువ అంటే ఉంది చర్చకైతే ఈరోజు ఉంది వేరే ఏ మతానికి లేదు మరణం మీద అధికారం ఇచ్చి మరణపు ముళ్ళును విరిచి ఓ మరణమాని ముళ్ళు ఎక్కడ జయించిన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు ఆదిమ పోస్తులకు మొదటి శతాబ్దంలో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ ముళ్ళు ఎప్పుడు ఇప్పుడు అవసరం లేదు కోవిడ్లో చచ్చిపోతుంటే ఎవరు నేర్పాడు కనుక ఈ భూమిని మరణం ఏలుబడి చేస్తుంది కనుక యేసు ప్రభు ఏడ్చాడండి కన్నీటితో నా ప్రజలు నా సృష్టి మరణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని కన్నీరు కార్చాడండి కార్చి ఆయన ఆత్మలో ఆవేదన ఎక్కువ అయిపోయి ఏమైనా అంటే మరియా రాతిని తొలగించమన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళు వద్దు ప్రభా ప్లీజ్ అన్నారు ఎందుకంటే నాలుగు దినములు అయిపోయింది చచ్చిపోయి కంపు వస్తుంది ఫస్ట్ రోజు కాసి వాళ్ళు బోలం పూస్తారు ఎన్నో సెంట్లు పెడతారు ఎన్నో కెమికల్స్ ఈరోజు పెడుతున్నారు కదా డెడ్ బాడీస్కి మార్చిలో పెడతారు కదండి డెడ్ బాడీస్ని మరి కళావర్ అంటారని మా పాప మెడిసిన్ చదివిందని చెప్పింది కళావర్ ఏంటి అనుకున్నా నేను అంటే కళవరి కాని ఏదో మొత్తానికి అయితే కళావర్ అని నేర్పించి అనుకు అలాగున వాటికి ఎంత పూసిన వాసన వస్తుందండి ప్రభా వద్దు ఈ దుర్గంధము ఇప్పటికే మేము సమాజంలో మీరు వేసు ప్రేమించారు కనుక రాలేదు చూడండి మీరు వేసును వెంబడించారు కనుక ఆయన పట్టించుకోలేదు చూడండి వేసును దేవుడు అంటున్నారు మెస్ అయ్యి అంటున్నారు ఏం మెస్ అయ్యి ఏం దేవుడు ఏం ప్రభు మీకు సహాయం చేయాలని కృంగ తీస్తున్నారండి ఆమె వాళ్ళని కృంగ మళ్ళీ ఇది ఒక కృంగబాటు ఎందుకంటే ఆ సమాధి తీస్తే ఆ వాసనకు కంపుకు కదా ఇదంతా అన్నప్పుడు అప్పుడు ప్రభు డైరెక్ట్ చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే నమ్మితే నువ్వు దేవుని మహిమను చూస్తావు మాట్లాడు తీయండి రాయి తీయండి అన్నాడు ఆయన మాటకు లోబడ్డారు రాయి తీసినప్పుడు లాజరు బయటికి రా అన్నాడు గట్టిగా అన్నాడు లాజర్ అని మరి బయటికి రా అని అనలేదు ఎందుకంటే బయటికి రమ్మంటే చాలామంది లేచి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఇలా కూర్చున్నారు బయటికి రా అంటే బయట బిర్యానీ ఉందంటే సగం మంది వెళ్ళిపోతారు అదే కాదు ఇంకెవరన్నా వచ్చారనుకోండి కదా ఎవరైనా ఒక హీరోయిన్ వచ్చిందంటే ఇటు సైడ్ ఇల్లు అంతా వెళ్ళిపోతారేమో పిల్లలు అరే అన్న నువ్వు ఎప్పుడు నీ ముఖం కదా నీ డొక్కు ముఖం చూసాం చాలాసార్లు నీది అదే ముఖం అది మారదు కూడా మారదు అది కనుక అరే ఒక్కసారి వచ్చింది కదా సౌందర్య వచ్చింది బయట ఉంది కదా వెళ
మృతులు ఆయన స్వరం విని ఏం చేస్తారని బయటకు వస్తారు లాజర్ బయటికి రాగానే అందరూ స్టన్ అండి ఎవరు దగ్గరికి పోవట్లేదు ఎందుకైనా మంచిది కదా ఎందుకంటే ఏమో మరి ఎవరు అట్లాంటి వాళ్ళతో డీల్ చేసినా అలవాట్లేదు కానీ అప్పుడు యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు మీరు భయపడద్దు అతను ప్రేత కాదు అతడు ఒక ఆత్మ ఇది కాదు దయ్యం కాదు అతడు కట్లు విప్పండి ఆ తర్వాత అతనికి ఆహారమో పెట్టండి గట్టిగా అందరం చెప్పలు కొడదామని బైబుల్ చెప్తుంది యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఆయన చనిపోయిన లాజర్ని అలాగున బ్రతికించాడండి బ్రతికించినాక బైబుల్ చెప్తుంది ఈ యొక్క అనుభవంలో ఒక డీపెస్ట్ లెసన్ మనకు నేర్పిస్తుంది ఏమిటంటే వేర్ దర్ ఇస్ నో హోప్ ఎట్ ఆల్ దేర్ గాడ్ కమ్స్ అండ్ గివ్స్ ద గ్రేట్ హోప్ మనకు మరి ఆ మార్తెలకు ఒక్క సహోదరుడు చచ్చిపోయాడు ఇక సహోదరుడు లేడు అతని బ్రతుకు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆ వేదన ఆ దుఃఖము ఆ బాధ మరి యేసుప్రభు ఇంకా శవాన్ని పాతి పెట్టకముందు వాళ్ళు పాతి పెట్టడమంటే దాంట్లో గుహల్లో పెడతారు వస్తే యేసుప్రభు లేపేవాడేమో రోగంలో ఉన్నప్పుడు బాగు చేసేవాడేమో అసలు రోగం స్టార్ట్ అయినప్పుడే వస్తే బాగు చేయి ఇవన్నీ అయిపోయినాయి క్లోజ్ 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 ఎవ్రీ డోర్ ఈస్ క్లోజ్ ఎవ్రీ హోప్ ఈజ్ షాటర్డ్ ఎవ్రీ డిజైర్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈజ్ బ్రదర్ గెటింగ్ దేర్ బ్రదర్ ఈజ్ లాస్ట్ కంప్లీట్గా పోయిందండి మరి ఆ టైంలో ఆశలు నిరాశలు అయిపోయినప్పుడు ఒక పాట రాశాడు నా ఆశ నీవైతేవే అని రాశాడు ఆ పాట చదివితే కూడా నాకు ఎంత కనుల దుఃఖం వస్తుంది ఒకప్పుడు నా ఆశలు కూడా నిరాశలు అయిపోయినప్పుడు సమాధుల్లో వండుకునేవాడిని అండి ఎర్రగా డాస్పట్లో మూడు నెలలు ఉన్నాను నా బ్రతుకు నాకే తెలుసా అండి నేను సాక్ష్యం చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టుకోవచ్చు నాకేం పెద్ద అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకో నాకు టైం కూడా లేకుండా ఉంది నాకు ఆ మనసు రాట్లు వస్తే చేసా అట్లా నా ఆశలన్నీ నిరాశలు ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్ హెల్త్ ఫెయిల్ అన్నీ ఫెయిల్ అండి నా లైఫ్లో నిరాశ పగలు కూడా చీకటిగా ఉండేది అప్పుడు ఈ పాట తర్వాత ఎవరు రాశారు ఆ మహానుభావులు అండి చాలా మహానుభావులు పాటలు రాసిన వాళ్ళు నా ఆశలు నిరాశ నా ఆశ నీవైతేవే అని చెప్పి ఆ పాట వాడినప్పుడల్లా నాకు ఎంత మనసు అవును ప్రభ నా ఆశ నీవే ఈరోజు నీ కొరకే నేను బతుకుతున్నాను అంతే కనుక అలాగున మరి ఆ మార్తలు ఆశలు నిరాశ అయిపోయినాయి ఓన్లీ వన్ బ్రదర్ ఫ్యామిలీలో అలా మా నాన్న ఉన్నట్లేదు ఇస్ లాస్ట్ ఎవ్రీ హోప్ ఈజ్ లాస్ట్ కానీ దేవుడు వచ్చి సమాధిలోంచి పిలిస్తే తమ్ముడు బ్రతకడం ఏంటండి బ్రదరు ఎంత మహిమ గనక ఈరోజు భూమి మీద హోప్లెస్గా బ్రతుకుతున్నారండి నాకు ఉద్యోగం రాదు నాకు ఇక పెళ్ళి కాదు నాకు పిల్లలు పుట్టారు నేను ఇల్లు కట్టలేను ఏదో ఈ లోక సంబంధమైనవే ఎందుకంటే పరలోక సంబంధమైన ఇంకంత జ్ఞానము అంత స్థితికి వస్తే పర్వాలేదు అవి కూడా కనిపెట్టాలి ఆత్మవరాలు పొందాలి ఆత్మ ఫలాలు ఫలించాలి మనము సేవ చేయాలి మనం ఆత్మలు సంపాదించాలి మనం బాప్తిశాలు ఇవ్వాలి మనం మందిరాలు కట్టాలి అదంతా ఉన్నతమైంది చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ ఈ లోకంలోనే హోప్ లేకుండా బతుకుతున్నామే చిన్న విషయాల మీద దేవుడు అంటాడు ఆశలు నిరాశలు నా ఆశ నీవైతే ఇవి ప్రభు అని మరి ఆ మార్తల ఇంటిలో ఆ యొక్క లాజర్ను బతికిస్తే ఏంటి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా అండి చాలామంది తర్వాత యేసు ప్రభ ఇంట్లో ఉంటే ఏం చేశారంటే తెలుసా అండి యేసు ప్రభుని చూడట్లేదు యేసు ప్రభ నువ్వు జరుగు పక్కనే లాజర్ సచ్చినోడు బతికితే ఎట్లుంటాడండి సచ్చినోడు బతికితే ఎట్లుంటాడండి ఇక చూడాలి కదా ఈ బాడీ ఏమైనా మారిపోద్దా కదా కాళ్ళు చూస్తారు కింద వెనక్కున్నాయా ముందుకున్నాయా కదా గోర్లమేనయా నాలుగు ఉందా పోయిందా కదా ఎక్కువసేపు గుడ్లల్లో చూడకు ఏమన్నా ఉంటే మనల్ని పట్టుకుంటుంది ఏసు ప్రభు కాదు అక్కడ లాజర్ వింత అయిపోయాడండి తెలుసా అంత మహిమను పొందితే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ కూడా అదిరిపోయినాయి మరణించిన వాణ్ణి ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే లేపితే యూదుల నమ్మకము ఆత్మ తిరిగి 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 బాడీలోకి వస్తుంది అని వాళ్ళు త్రీ డేస్ వెయిట్ చేసేవాళ్ళు కనుక దేవుడు ఫోర్త్ డే పోయాడు అక్కడ సద్దుకాయలు పరిశైలు ఇద్దరు ఉన్నారు మరి పరిశైలు పునరుత్నాన్ని నమ్ముతారు సద్దుకాయలు నమ్మరు సద్దుకాయలు ఎదుట దేవుడు చెప్పాడు ఐ ఆమ్ ద రిజరక్షన్ అండ్ ద లైఫ్ నేనే జీవాధిపతిని ఐ కెన్ కాల్ ఎనీబడి హూ ఇస్ డెడ్ అని మృతుల్లో నుంచి ఆయన పిలిచి బ్రతికించిన ఏసును అలాగన చూస్తూ ప్రపంచానికి హోప్ లేకపోతే ఏసు హోప్ అయ్యాడండి నిమ్న జాతి వాళ్లకు ఎరికల వాళ్ళు యానాది వాళ్ళు అనుకోండి మాది మాది కొంచెం పెద్ద క్యాస్ట్లే ఇంకా ఎరికల యానాది బుడిగ జంగార జంగారం అలాంటి క్యాస్ట్లు అన్నీ నాకు తెలుసు సిబిఎన్ఎల్ వాళ్ళు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్యాస్ట్లు వాళ్ళు రెడీ చేశారు అది పెట్టుకుని రోజు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు మన బ్రాహ్మణులు చౌదరీస్ రెడ్డీస్ వీళ్ళు కాదండి వీళ్ళకి చాలా బాగుంది వీళ్ళకి ఆస్తులు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వాళ్ళకి దేవుడు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా బతికేస్తున్నారు కానీ తినడానికి తిండి గింజ లేకుండా కట్టుకోవడానికి బట్ట లేని మూడు వందల అరవై ఐదు ట్రైబ్స్ ఈరోజు ఇండియాలో సిబిఎన్ వాళ్ళు పనిచేశారు ఇండియాలో వాళ్ళు క్రిస్టియన్ బాట్ వాళ్ళ జూబ్లీన్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉన్నారు
వాళ్ళ దాంట్లోకి మన బతుకమ్మ ఆడుతుంటే అగ్రకులస్తులు పాపం తక్కువ కులస్తులు వాళ్ళ కలిసి బతుకమ్మ ఆడటానికి ఇష్టపడలేదండి అది న్యూస్ ఈరోజు న్యూస్ మీరు కొట్టి చూడండి యూట్యూబ్లో బతుకమ్మ గురించి వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి అట్లాంటి ప్రజలతో పాటు ఈరోజు అడవుల్లో బట్టలు లేక చదువు లేక వైద్యం లేక బాధపడుతున్న వాళ్ళందరికీ వేసు హోప్ అయ్యాడండి ఈరోజు ఆయన గుర్తుపెట్టుకో నీ చిన్న చిన్న ఉద్యోగము నీ పెళ్ళి నీ ఇల్లు వదిలిపెట్టు అట్టడుగు వర్గం వాళ్ళకు కూడా ఆయన ఆఫ్రికాలో చీకటి కండలంలో క్యానిబాల్స్కి హోప్గా ఉన్నాడు ఈరోజు యేసు ప్రభు మరి దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది ప్రియదేవుని బిడ్డారు రెండు సంగతులు చెప్పాను నేను ముగిచ్చేస్తాను ఇప్పుడు తమ్ముడు వంశీ కొంచెము లైట్లు తీసేసి చూపిస్తే ఈ విషయాలు చెప్పి నేను స్వాస్ట్గా ముగిచ్చేస్తాను దేవుడు యొక్క వాక్యం ఎండు మనం కొండల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మరి నేను కొండల గురించి చెప్పకుండా పాత నిబంధనలో ఎస్తేర్ గురించి కొత్త నిబంధనలో లాజర్ యొక్క మరణం నుంచి ఎందుకు చెప్పానంటే మనం మొట్టమొదటిగా చూద్దాం చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆ యొక్క ఎస్తేరు బొమ్మని నేను పెట్టాను చూడండి ఎస్తేరు గురించి చూద్దాం మనము దేవుని యొక్క వాక్యం దాంట్లో ఒక సరి ఫాస్ట్గా మనకి ఫస్ట్ పాట చూడు ఒక టూ మినిట్స్ అండి మీరు ఎక్కువ సేపు ఏం కాదు బొమ్మలు చూపిస్తాం వెంటనే తీసేసి నేను ఆర్డర్ కాల్ ఇచ్చేస్తాను మనకి ఈరోజు బైబిల్ సండే కనుక టైం లేదు తొందరగా అమ్మ మరి ఈ యొక్క ఎస్తేరు తను ఈ యొక్క రాజ్యంలో ఒక మహారాణిగా ఒక పట్టపు రాణిగా ఈ భూమి మీద బతికి పర్షియన్ కింగ్డంలో ఐశ్వర్యస్ అనే కింగ్కి ఆయన పక్కన ఒక రాణిగా నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకు నూట ఇరవై ఏడు రాజ్యాలకు ఆమె మహా 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 మహారాణిగా బ్రతికింది కనుక ఆ రాణి అయిన ఆ యొక్క ఎస్తేరు కాలం నుంచి కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరు ఆలోచించండి ఒక్క నిమిషం అండి మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి ఇక అది పని చేయకపోయినా మనం చూద్దాం నువ్వు ట్రై చేయండి ఇందాక వేసే ఓ బొమ్మలు ఇప్పుడు వేయట్లేదు నువ్వు సరే రెడీ పెట్టుకోమా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి ఎస్తేరు విషయమై మీరు ఆ శూషాన్ కోట చూడాలని ఒక ఇలస్ట్రేషన్ బొమ్మగా చూపించిన వాటిని చూడాలని నేను ఆశపడి తయారు చేశాను మరి దాంతోపాటు మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క రెండు అనుభవాలను చూద్దాం నేను చెప్తా ఉంటానండి వాళ్ళు మీరు వినండి ఇక సమయం లేదు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బైబుల్లో ఉన్న ముప్పై ఎనిమిది కొండలలో యేసు ప్రభువు ఆయన తరచుగా వెళ్తున్న ఒక కొండ ఉంది యేసు ప్రభువు ఆయన రూపాంతర కొండ అని టాబోర్ కొండ మీదకి వెళ్ళాడని చెప్తున్నాం కానీ ఆయన రెగ్యులర్గా తాబోర్ కొండకి వెళ్ళలేదు ఆయన తన జీవితంలో సేవా పరిచయ కాలములో అంతకుముందు కూడా సేవా పరిచయం ఎక్కువగా ఆయన లూకాసు వార్త చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండు తీద్దాం మీ మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను అది పిక్చర్ పనిచేసిన పని చేయకపోయినా పర్లేదు తర్వాత ఏం చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండులో దేవుని యొక్క వాక్యము ఇలాగో చెప్తుంది చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండులో దేవుడి యొక్క వాక్యము చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండులో లేక ఇరవై రెండు తీయండి ఇరవై ఒకటిలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో ఆఖరి వచ్చినము ముప్పై ఏడు ముప్పై నుంచి అవుతుందండి లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటిలో ముప్పై ఏడో వచ్చినం చూడండి ఆయన ప్రతిదినము పగటి అందు దేవాలయంలో బోధించుచు రాత్రి వేల ఓలివ కొండకు వెళ్ళొచ్చు కాలము గడుపుచుండెను ఈరోజు ఈ యొక్క ఓలివ కొండ గురించి నేర్చుకుందామండి బైబుల్ చెప్తుంది ఆయన రాత్రి వేళ ఓలివ కొండకు వెలుచు ఉన్నాడు పగటి అందు దేవాలయంలో గడుపుచుండెను తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిదిలో ప్రజలందరూ ఆట మాట వింటకు దేవాలయంలో ఆయన ఎదుకు పెందల కడే వచ్చి చుండేరి ఏసు రాత్రి ఎక్కడ గడుపుతాడంటే ఆయన ఓలివల అనే కొండలో గడుపుతాడు తెల్లవారు ఎక్కడ దేవాలయము పరిచయంలో గడుపు మరి ఇది యేసు ప్రభువుకి ఈ యొక్క దేవాలయంలో మరి వాక్యం చెప్పేది ఆ తర్వాత రాత్రి ఆయన వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకొని నిద్రపోయి ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి ఆయన కోరుకున్నది ఒక మంచి డిలక్స్ ఒక మంచి లగ్జరియస్ హోమ్లో కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా అలాంటి మంచి వసతులు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి పరుపుల మీద పండుకొని ఆయన తెల్లారు వచ్చి పరిచర్య కాదండి ఓలివల కొండ కొండలో నీకు ఏముంటాయండి రాళ్ళు ఉంటాయి అది ఓలివల కొండ అంటే ఓలివ చెట్లు ఉంటాయి తప్ప ఇంకా ఏమి ఉండదు అంటే ఆయన రాత్రి పండుకోవటానికి ఎలాంటి పడక ఎలాంటి ఇది లేదు నేను యేసుక్రీస్తుని దేవుడు అని ఎందుకు ఇంతగా అంటే ఆయన మనుషుల పట్ల ఎంత భారం కలిగి ఉన్నాడండి ఒక్కొక్క దేవుడు గురించి దేవత గురించి ఉంటే నేను బాధపడ్డాను ఒక్కొక్క రోజుల్లో ఏంది ఇళ్ళని కనుక అలాగున పాంత మీద పండుకుంటే కదా ఆంటీ కాళ్ళు ఒత్తుతుంటుంది ఒక ఆయన దేవుడు ఎంత బాధేస్తే దేవుడు అంటే ఏంటి ఆ యొక్క ఇది కదండి ఆయన ఎక్కడ తిరిగితే కాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది ఏసు ప్రభు మోకాళ్ళ మీద ఉండి రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన 
ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కనుకరించి చెప్తున్నాను ఏ మతంతో మనకు పని లేదు కానీ దేవుళ్ళనే పిలవబడి వాళ్ళలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు రాత్రి ఓలివ కొండల్లో వెళ్ళి అరాళ్ళ మీద నిద్ర వస్తే పండుకొని తెల్లారి లేచి ప్రార్థన చేసుకున్నంత సేఫ్ చేసుకొని వచ్చేవాడు మళ్ళీ ఇది ఎలాంటిదో చూడండి ఇదే లుకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ముప్పై తొమ్మిదిలో తర్వాత ఆయన బయలుదేరి తన వాడుక చొప్పున ఓలివ కొండకు వెళ్ళగా తన వాడుక చొప్పున ఓలివ కొండకు వెళ్తాడండి అనక ఈ ఓలివ కొండ గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తుండగా దయచేసి వినండి ఆ పిక్చర్ కనిపిస్తే కనిపించింది లేకపోతే లేదు కానీ ట్రై చేయండి అండి బైబుల్ చెప్తుంది ఓలివల కొండ ఇది ఎక్కడుంది దీని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్తాను ఇది ఇస్రాయల్ అనే దేశంలో ఎరుషలేమికి తూర్పున ఉందండి ఎరుషలేమికి తూర్పున ఉంది బేతని అనే గ్రామం నుంచి బయలుదేరి ఎరుషలేమికి వస్తూ ఉంటే దారిలో ఉందండి ఇది దారిలో ఉంటుంది కానీ ఇంకో సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంటే చూసుకోండి మరి ఈరోజు చూడండి ఈ యొక్క ఓలివ కొండ బేతని అనే గ్రామం నుంచి బయలుదేరి ఎరుషలేమికి వస్తుంటే ఎరుషలేమికి తూర్పు వైపున ఆ యొక్క ఓలివ కొండ ఉంటుంది ఓలివల కొండ ఒక పర్వత శ్రేణి అండి చాలా పర్వతాలు ఉంటాయి దాంట్లో త్రీ పీక్స్ ఉన్నాయి అంటే శిఖరాలు ఉన్నాయి కనుక ఆ యొక్క అత్యున్నతమైన శిఖరం రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిదిలో ఫీట్లు హైట్ సీ లెవెల్ నుంచి ఉంది అలాంటి ఆ యొక్క ఓలివ కొండ అని పేరెందుకు వచ్చిందంటే దాని మీద ఓలివ చెట్లు ఉండేవి విస్తారమైన ఓలివ చెట్లు ఉండేవి ఓలివ వనం ఉండేది కనుక దానికి ఓలివల కొండ అని వచ్చింది మౌంట్ ఆలివెట్ అంటారు కనుక ఆ యొక్క మౌంట్ ఆలివెట్ అనేది అలాగున మూడు శిఖరాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పర్వత శ్రేణిలోనే ఒక చోట ఆ యొక్క ఉన్నత శిఖరాలు మూడు ఉంటే దానికి దిగువ అన గెత్సమేన అనేది ఒక ప్రేజ్ ఉండేది గెత్సమేనే ఓలివ కొండ మీదనే ఒక ప్రదేశం కనుక ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇదిగో ఇటు దిల్షనార్ అటు కూకట్పల్లి ఎట్లు ఉందో ఆ పర్వత శ్రేణిలోనే ఒక ప్రాంతాన్ని గెత్సమేన అంటారు గెత్సమనేలో యేసుప్రభు వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడని వింటున్నాం కదా అది ఓలివల కొండే మరి అక్కడ గెత్సమనే అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే వాళ్ళ భాషలో గెత్సమేన అంటే గానుగా గానుగా అంటే ఈరోజు మనము విజయ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్పాలండి ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ కదా ఈ ఆయిల్లన్నీ తిని ఇట్లున్నాం కనుక మరి యేసు ప్రభు కాలంలో ఆయిల్ అట్లా కాదండి వాళ్ళు రిఫైన్ చేయటానికి ఆయిల్ని ఇచ్చేయటానికి ఈ ఓలివ యొక్క పండ్లను వాటిని గానుగలో అక్కడ పట్టి దాన్ని నూనె తీసేవాళ్ళు ఆ గానుగ స్థలములో యేసు ప్రభు ఆయన ప్రార్థించిన చివరి ప్రార్థన భూమి మీద సిలువ ఎక్కక ముందు చేసిన ప్రార్థన గెత్సమన తోటలో ఉంది మన పిల్లలు పాడినప్పుడు ఎంత గుండె అయితే గెత్సమన తోటలో ఆయన వేదన ఆయన ఆవేదన ఆయన కన్నీరు ఆయన దుఃఖము ఆయన బాధ ఆయన వ్యధ ఆయన యొక్క తపన మానవుల కొరకు ఎట్లాంటిదో గెత్సమైన తోటలో అక్కడే ఎందుకు గెత్సమైన తోట అంటే గెత్సమైన తోటలో గానుగా ఉంది ఏసు ప్రభు నలగొట్టబడుతున్నాడు మానవుల కొరకు ఎందుకంటే ఆయనలోంచి నూనె అనే సారం బయటికి రావాలి ఆ సారము నూనె రాజుల తల మీద అభిషేకంగా ఉండేది ఓలివ నూనె పోసి అభిషేకించే వాళ్ళు కనుక అలాంటి ఒక ఓలివ ఆ యొక్క గానుగలో యేసు ప్రభు చితికిపోతూ నలిగిపోతూ బాధపడుతూ దుఃఖపడుతూ వేదన అనుభవిస్తూ వ్యసనాక్రాంతుడిగా అయిన ఆ యొక్క కొండను బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఓలివ కొండ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఎ మౌంట్ ఆఫ్ హరర్ అంటే అది ఆ యొక్క ఆహారం మొదటి నుంచి పోనాను వెనక్కి వెళ్ళు ఒక్కసారి చూపించేస్తే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ ఇక్కడి నుంచి అయినా పర్లేదు అమ్మ మౌంట్ ఇక్కడి నుంచి పర్లేదు పర్లేదు థర్డ్ పార్ట్ కదా ఇది కానీ పోనీ అమ్మ ఇదిగో చూడండి ఓలివల కొండ కనిపిస్తుంది ఈ ఓలివల కొండ కొంచెం జూమ్ చేయి ఇది ఇలాగున కొండ మీద నుంచి కిందికి చూస్తే ఈ పట్నం అంతా కనిపిస్తుంది ఏ ఎరుషలేంకు తూర్పు వైపున ఉంది అదిగో దూరంలో ఎరుషలేం ఓల్డ్ సిటీ ఉంటుందండి ఓల్డ్ సిటీ పాత పట్టణం ఎరుషలేం పాత పట్టణం మన హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టే ఓల్డ్ సిటీ ఉంటుంది ఇది ఓలివల కొండ ఓలివల కొండ మీద ఓలివ చెట్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పిక్చర్ దే ఆ తర్వాత మనం కొంచెం ముందుకు పోతే ఈ యొక్క ఓలివల కొండ మీద ఇదిగో ఇక్కడ ఒక చర్చ్ బిల్డింగ్ ఉంది ఆ తర్వాత అక్కడ ఒకటి రోమన్ క్యాథలిక్స్ ఇది మేరీ మగ్గలిన ఆ యొక్క బెసిలికా లాంటిది కట్టారండి ఇప్పటికీ ఆ కొండ మీద ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పిక్చర్ అండి ఇలాగున కనిపిస్తుంటాయి ఓలివ చెట్లు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పెట్టినాం యేసు ప్రభు వెళ్ళి ఆయన రక్తము కారుణంతగా ప్రార్థన చేశాడు హిట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ హారర్ అండి ఇట్స్ అ మౌంట్ ఆఫ్ హారర్ యేసు ప్రభు వేదనతో తన శిష్యుల్ని అడిగాడు కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేయమంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేయి నిద్రపోతున్నారు కానీ కొద్దిసేపు అయినాక యేసు యొక్క చెమట రక్తపు బొట్లలా కారుతుందంటే యేసుకు కొరడా దెబ్బ తగలక ముందే ఏసుకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టక ముందే ఏసుకు మేకులు కొట్టక ముందే ఆయన రక్తాన్ని ఆ వేదనలో ఆ రాత్రి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చింతాక్రాంతులు ఒకటి మొదలుపెట్టాడండి ఎందుకు నేను ఇది తీసుకొని చూపిస్తానంటే మౌంట్
భయానకరమైందంటే అది నేను పోల్చి ఎవరికి చెప్పాను తెలుసా అండి ఇస్తేరుకు చెప్పాను ఇస్తేరుగుడు ఇలాంటి ఒక భయాందోళనలో ఇస్రాయలీలు పడిపోయినప్పుడు మరి ఎస్తేరికి ఓలివకుండా ఉందా అండి లేదండి తన అంత పురాన్నే ఓలివకుండగా చేసుకొని ఏసు ఎట్లా ప్రార్థన చేశాడో అలాంటి ప్రార్థన ఆమె చేసి 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 అపవాది మీద ఏసు తెల్లారి లేచి ఎట్లా జయం పొందాడో ఎస్తేర్ అట్లా జయం పొందిందండి కనుక ఓలివల కొండ ఏంటంటే యాజ్ అ మౌంట్ ఆఫ్ హారర్ కనుక మనందరి బ్రతుకులు ఓలివ కొండ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది ఎంత సుందరంగా ఎంత బాగా ఉండొచ్చు కానీ ఓలివల కొండ ఇట్స్ అ మౌంట్ ఆఫ్ హారర్ కనుక నీ నా లైఫ్లో భీతి భయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు అంటాడు బిడ్డ నేను కూడా అలాంటి ఆ రాత్రి తండ్రి నీ చిత్తమైతే పాత్రనాయుద్ధని తొలగించు నా గుండె పగులుతుంది ఆవేదనతో మరణము శిలువ శిక్ష ఇవన్నీ ఆయన ఎదుట కానీ లోక పాపాలు దేవుడు ఆయన మీద మోపుతున్నప్పుడు ఏసు గుండె ఛిద్రం అయిపోయినప్పుడు ఇట్స్ అ మౌంట్ ఆఫ్ హారర్ తెల్లారి అన్యాయంగా ఆయనను కొడతారు అన్యాయంగా శిక్ష వేస్తారు ఈడుస్తారు కొడతారు ముఖం మీద ఉమ్మి వేస్తారు బట్టలు తీసివేస్తారు ఇదంతా నువ్వు ఒకసారి ఊహించుకుంటే నీ బ్రతుకులు ఏంటండి హరర్ కదా అలాంటి భయానకమైన కొండ ఇది ఓలివల కొండ నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాం మరి ప్రియ దోన్ బిడ్లారా ఈ కొండను చూసిన తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సమాధి దానికంటే ముందు పెట్ట ఆ యొక్క యేసు ప్రభు ఆయనను సిలివేసేసారు ఆయన మరణించాడు కానీ ఆయన సమాధిలోంచి బయటకు వచ్చాడండి ఆయన పునరుత్నుడయ్యాడు మద్దలి నాకు కనిపించాడు ఇది రెండవది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు చాలామంది హోప్ లేకుండా బ్రతుకుతున్నారండి వాళ్ళందరికీ హోపు ఇచ్చే ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క కొండ మరి దేవుడు చెప్తున్నాడు అది ఓలివల కొండ ఎట్లా అంటే యేసు ప్రభు లేచి కనిపించింది ఇది వేరే దగ్గర చేశారు కానీ సమాధి ఆయన సమాధిని జయించి నేను సమాధిని జయించాను అని చెప్పి ఆ సమాధికి దగ్గరలోనే ఒక ఒక మందిరం కట్టుకొని నేను సమాధిలోంచి జయించిన వాడిని బాబానని చెప్పి ఆయన పూజలు 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 పురస్కారాలు చేయించుకుంటూ కూర్చోలేదు కానీ ఆయన నలభై దినాలు కనపడి ఆయన కరెక్ట్గా మళ్ళీ ఇదే ఓలివల కొండ మీదకి తన శిష్యులను పిలిచాడండి నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఓలివల కొండ మీదకి పిలిస్తే ఆ యొక్క ఓలివల కొండ మీద తన శిష్యులందరికీ చెప్పాడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందితే యూదయలోనూ గలలేలోను సమరేలోను భూతిగంధాల వరకు నాకు సాక్షులుగా ఉండండి మీరు వెళ్ళి సకల జనులను శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క ఈ కుమారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామంలోనికి వారికి బాప్తిస్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ పెట్టినాను యేసు ప్రభు ఆరోహణం అవుతున్నది దే ఆ యొక్క యేసు ప్రభు పిలిచినప్పుడు గలలేయ కొండ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు యేసు ప్రభు ఆయన అలా ఆగున ఆ కొండ మీద నుంచి ఆరోహణమైన కొండ ఏంటంటే బైబిల్ చెప్తుంది ఇట్ ఈస్ అ నాట్ ఓన్లీ ఎ మౌంట్ ఆఫ్ హారర్ బట్ ఇట్స్ అ మౌంట్ ఆఫ్ హోప్ గట్టిగా చెప్పండి కూడదామా అండి ఇది హోప్ కొండ ఓలివల కొండ భూమి మీద దేవుడు వచ్చేంత వరకు ఈ కొండ ఉంటుందని ఈ ఓలివల కొండ మించి ఆయన లాగున అవుతుంటే అందరు తేరి చూస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు తెల్లని మనుషులు దేవదూతల వలె ఓ గలలీలారా మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఏ ఏసు మీ నుంచి కొనిపోబడ్డాడు పరలోకానికి ఆయన మళ్ళీ దిగి వస్తాడు ఈ హోప్తో మీరు బ్రతకాలి ఈ నిరీక్షణతో మీరు బ్రతకాలని చెప్పి ఆయన ఈ కొండ మీదనే ఎందుకు ఆయన ఆరోహణం ఎన్ని కొండలు ఉన్నాయి కదా ముప్పై ఎనిమిది కొండల్లో ఎరిసిలేము అన్నీ కొండలే కనుక ఈ కొండనే ఎందుకు ఇచ్చేశాడంటే ఈ కొండకు ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి వెనక్కి పోదాం మనం చూడండి ఎరిసిలేము ఆ ఓలివల కొండ మించి రెండు నిమిషాలు చెప్పి ముగిస్తాను ఈ ఓలివల కొండ మీద ఓలివ చెట్లు ఉన్నాయి దాని మీద గానుగుంది అది ఆ యొక్క పర్వతము కనుక అయితే దాని మీద ఏమున్నాయంటే మీకు అనిపిస్తున్నాయండి సమాధులు ఉన్నాయండి ఈరోజు భూమి మీద మీకు తెలిసిన శ్మశాన వాటికి వెళ్ళండి ఎక్కడన్నా ఈ యొక్క ఆదివారం ఆరాధన కానీ డైరెక్ట్ అక్కడ ఇవ్వండి ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖు పిచ్చి మొహాలు పోతారు కదండి ఆల్ సోల్స్ డే అని ఈరోజు పొండి ఆల్ సోల్స్ డే అని పోయి పోయి మా వాళ్ళు చచ్చిపోయారని చెప్పి అక్కడ క్యాండిల్ పెట్టి అక్కడ పూలు పెట్టి అక్కడ గడ్డి తింటారు పోయి కనుక అలాంటిది ఆల్ సోల్స్ డే లాంటివి లేవు అవన్నీ కూడా పతనమైన సంఘంలో ఉన్నాయి కనుక మృతులను బతికించడానికి పంపి కానీ ఈరోజు మీరు ఒక శ్మశానానికి వెళ్తే కొంచెం అనుభవం తెలుస్తుందండి కదా ఎవరు దాన్ని హిందూ దాన్ని ముస్లిం దాన్ని ఆ శ్మశానానికి పోతే ఒకటి తెలుస్తుంది ఏంటి ఆ శ్మశానం మీద ఎప్పటి నుంచి ఉందో అని అడగండి అండి మీరు అడిగితే చెప్తారు ఒక యాభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు నిజాం కాలం నుంచి ఓలివల కొండ మీద సమాధులు మూడు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయండి ఇది చరిత్ర బైబుల్ చెప్పుకుంటుంది కాదు అర్కలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్రాయేల్ యూదా రాజులను కూడా ఇక్కడ పాతి పెట్టారు పాతి పెట్టారు అంటే ఇదేంటండి ఓలివల కొండ ఒక శ్మశానం కొండ అది 
వాళ్ళని పాతి పెట్టారు మరి ఇక్కడే ఎందుకు పాతి పెట్టారు చూపించిన తర్వాత సమాధులు చూపించు ఇదిగో ఇలాగున కొండ బెంచ్ మెల్లగా మెల్లగా కొంచెం ఇదిగో ఆ కొండ మీదకి పైకి వెళ్ళటానికి దారి అండి ఇప్పటికి వెళ్ళొచ్చు కారులో నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూపించిన ఇదిగో ఆ యొక్క కొండ మీదకి వెళ్ళే దారి కనిపిస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఇదిగో ఆ యొక్క కొండ ఇలాగున చెట్లతో ఉంటుంది సమాధులు మొత్తము సమాధులు అండి ఈరోజు మీరు వెళ్ళే ఒక శ్మశానానికి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఎన్ని సమాధులు ఉన్నాయని లెక్క పెట్టమని అడిగితే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది కదా ఏంద్రా ఇక్కడ వచ్చి సమాధులు లెక్క పెడతావా అంటారు కానీ ఇది ఒక జస్ట్ ఉదాహరణ ఈ కొండ మీద ఈ ఓలివల కొండ మీద ఒక్క లక్ష యాభై వేల సమాధులు ఉన్నాయండి పొరపాటున చెప్పట్లు కొట్టారు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక్క లక్ష యాభై వేల స యూదులందరికీ ఒక నమ్మకము ఇక్కడ ఈ కొండ మీదకి మెస్స అవస్తాడు వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్రంట్ సీట్లోంచి లేచి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ రంజిత అటు సుమలత కూర్చుంటారు కదా ఫ్రంట్ సీట్లో వనిత కూడా ఎంత లేట్ అయినా వచ్చి ముందు కూర్చుంటుంది కదా మంచిది లేని కనుక చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఫ్రంట్ సీట్లోంచి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అని కదా అలాగున ఈ కొండ మీద శవాలు పూ పాతి పెడితే వాళ్ళు మెస్సయ్య యూదులు వచ్చారని నమ్మట్లేదండి నజరేయుడైన మెస్సయ్యాను ఆ గలలీయుడైన మెస్సయ్యాను ఆయన ఈస్క్రిస్తు నమ్మట్లేదు ఇంకా మెస్సయ్య వస్తాడని ఇక్కడే సమాధులు చేసుకుంటూ ఆ కొండ మీద వాళ్ళు బ్రతుకుతారండి నెక్స్ట్ పిక్చరు చూడండి కొన్ని విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను ప్రియ దేవుని బిడ్డ లక్ష యాభై వేల సమాధులు ఈ కొండ మీద ఉన్నాయి ఈరోజు అది ఒక సమాధుల కొండ అది యేసు ప్రభు ఈ కొండ మీద నుంచి అన్నాడు మీరు ఇంకా ఈ యొక్క మృతుల పట్ల అలాంటి నిరీక్షణ లేని వారిగా బ్రతకూడదని తెస్సలోనికి ఎలా పోసిన పౌలుతో అన్యుల వల్ల మీరు నిరీక్షణ లేని వారై ఉండకూడదని కడబూరం రోగగానే రెప్ప పాటున మీరు పునరుత్నం పొంది క్షయతులోంచి అక్షయ ధరించుకొని మధ్యాకాశంలోని కలుగుకుంటారు హ్యావ్ ఎ హోప్ ఇన్ రిజరక్షన్ కనుక రిజరక్షన్ హోప్ ఎక్కడుందంటే ఇదిగో ఈ ఓలివల కొండ మీద ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలా రమ్మగిచ్చేస్తాను తర్వాత పిక్చర్ చూడండి ఈ ఓలివల కొండ మీద ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో పర్సెంట్ ప్రైస్లో అదొక టూరిస్ట్ స్పాటు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అదిగో ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పటికీ అక్కడ వెళ్ళి ఎవరైనా దాన్ని చూడొచ్చు అక్కడ నుంచి ఎరుసలేం పట్టణాన్ని ఓల్డ్ సిటీని చూడొచ్చు అలాగున్న రోడ్లు ఉంటాయి నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళలేని నడవలేని వాళ్ళు ఉంటే ఆ తర్వాత ఒక ఒంటె ఉంటుంది చూడండి ఒంటె ఒంటె మీద వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత లాస్ట్ చెప్పి ముగిస్తాను ఒంటె తర్వాత ఒంటె చూపించాం ఒంటె మీద ఆ యొక్క పైకి వెళ్తారు టూరిస్టులు అక్కడ కూర్చుంటారు కొద్దిసేపు కూర్చొని చూసేసి వస్తారు కనుక మరి ఆ యొక్క ఒంటెల ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఎడారి కనుక అక్కడ పక్కన్ని జుడయన్ డెజర్ట్ అని ఉంటుంది దీని అంచులోనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇదేంటండి గట్టిగా చెప్పండి ఎందుకు బాగా నోట్లో చెప్పడానికి గాడి దాకా అండి గాడి దాకా ఇది ఏమిటంటే లాస్ట్ మాట అండి ఈ గాడి దగ్గర కూడా కొండ మీదకి వెళ్తాయి ఈజీగా వెళ్తాయి అవి కనుక ఈరోజు రోడ్లు రోడ్లు వేసారు కానీ ఏసు కాలంలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము పాత నిబంధన ప్రవచనలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ కానీ దేవుడు చెప్పాడు ఇదిగో నీ రాజు దేవుడు చెప్తున్నాడు భారవాహకమైన గాడిద మీద ఆయన శాంతి రాజుగా ప్రవేశిస్తాడు అన్నప్పుడు ఏసు ఒకరోజు బేతనియా నుంచి లేచి ఆయన ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేసాడు బెత్పేగా అనే ఊరు ఉంటుంది ఈ బెతనియా నుంచి ఎరుష ఈ యొక్క ఓలివల కొండకు దగ్గరలోని బెత్పేగా అనే ఊరు ఉంటుంది ఆ శిష్యులకు చెప్పాడు ఆ ఊరిలోకి వండి మీరు అన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కట్టబడిన గాడిది ఉంటుంది పోయి దాన్ని విప్పండి ఆ యజమాని అడుగుతాడు ఎవరికి అనంటే ఇది ప్రభుకి అని చెప్పండి ఇచ్చేస్తాడు అతను అనగానే వీళ్ళు కూడా పోయి మంచిగా ఎవరు ఎక్కని గాడిద అది కదా ఆ గాడిద మీద తీసుకురాగానే యశ ప్రభు కూర్చొని ఆయన ఎరుసలేంలోకి వస్తున్నప్పుడు కన్నీరు గార్చాడండి ఈ ఫొటోస్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే అది పీక్ అది అక్కడి నుంచి ఇట్లా చూస్తే డౌన్గా ఎరుసలేం పట్టణం కనిపిస్తుంటుంది పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు ప్రకటించి 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 ఆ యొక్క జకర్య కుమారుడిన బరకయ్య దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క ఆఖరి ప్రవక్త వరకు రక్తము ఓడిచిన ఓ ఎరుసలేమా నిన్ను నేను చేర్చుకుందాం అనుకున్నాను కోడి తన పిల్లలను ఎలాగున చేర్చుకుంటా కానీ నువ్వు వదలకపోతే నిన్ను వదిలి పెడుతున్నాను ఎరుసలేమా అని ఏసు కన్నీళ్ళు గార్చాడండి ఆ పట్టణం ఈ కొండ మీద నుంచి కన్నీరు గార్చాడు ఆయన గుండె నిండిపోయిందండి భారంతో నిండిపోయింది నేను వచ్చాను నన్ను నువ్వు గ్రహించలేదు నన్ను చూసే కన్నులే లేవే నీకు అని ఏడ్చి అంగలార్చుకుంటూ ఆయన కిందికి కొండ మీద నుంచి వస్తున్నప్పుడు జనులందరూ హోసన్నా 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 అని బట్టలేస్తూ ఉంటే ప్రభు మాత్రం ఆ ఓలివల కొండ నుంచి అన్నాడు నిరీక్షణ లేని పట్టణాలకు నా పట్టణం నిరీక్షణ నిరీక్షణ లేని కొండలకు ఈ ఓలివ కొండ నిరీక్షణ కూడా హోప్ నమ్మండి నేను ఈ కొండ మీదే ఆరోహణమై వెళ్ళిపోతానని ఆయన ఆ కొండ మీదించి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు ప్రియ
గానుగలు వేసిన ఓలివలు మొక్క వలె ఆ యొక్క పండు వలె ఆ యొక్క ఓలివ ఆ యొక్క వృక్ష మరి ఫ్రూట్ వలె నువ్వు నలిగిపోయినా నీ వేదన నీ కన్నీరు దుఃఖము భయ భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ హర్రర్గా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు అన్నాడు దేర్ ఇస్ అ హోప్ నువ్వు నేను ఆదుకుంటాను ఇస్తేరును ఆదుకోలేదా నేను నా ప్రజలను ఆదుకోలేదా ఆదుకున్నాను అంతేకాదు నిరీక్షణ లేక లక్షల సమాధులు ఇక్కడ పెట్టుకొని బతుకుతున్నారే తప్ప నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చిన వాడు వాడు ఎన్నటికీ చావడు మరి నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చి మరణించిన బ్రతుకుతాడు పునరుత్నం అవుతాడు అని ఈ కొండ మీద నుంచి ఈ సారోహణం అయిపోయినప్పుడు భూమి మీద ఈరోజు ఓలివల కొండ ఏంటి అంటే ఒకటే చెప్తుంది నీ నా బ్రతుకులో ప్రియదేవుని బిడ్డ ద మౌంట్ ఈజ్ అ హారర్ మౌంట్ నీ బ్రతుకులో ఎన్ని భయానకమైన స్థితిలు వచ్చిన స్టిల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫెయిత్ నువ్వు నమ్మితే చాలు రెండోది నవ్వి నమ్మకంతో ఈ భూమి మీద ఒకవేళ సమాధి అయిపోయినా పర్వాలేదు నేను వచ్చి ఓలియోల కొండ మీదకి వస్తానని బైబిల్లో జకరియా గ్రంథంలో పద్నాలుగులు తీయద్దు మీరు కానీ గుర్తు పద్నాలుగు నాలుగులో ఉంటుంది ఆయన ఓలియోల కొండ మీదకి వచ్చినప్పుడు రెండవ రాకడలో ఆ కొండ నడిమికి బద్దలయ్యి ఒక లోయ ఏర్పడుతుందండి ఆ లోయ అజీయల వరకు పడుగుతుంది ఆ లోయ అలాగున చిరిగిపోద్ది అనమాట ఆ కొండ ఈ ఒలివల కొండ ఆయన అడుగుపెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఆయన హెరుమగద్దని యుద్ధమని ఈ లోకములో అపవాది రాజ్యాలతోటి ఆ తర్వాత విగ్రహార రాజ్యాలతోటి ఆ తర్వాత నాస్తిక రాజ్యాలతో పోరాడతాడు ఆయన త్రీ కింగ్డమ్స్ ఈరోజు ఉన్నాయి భూమి మీద మొదటిది సైతాన్ రాజ్యాలే మనం పేరు ఎత్తుకుంటే వాళ్ళ కోపం వద్దు రెండవది మూర్ఖపు రాజ్యాలు విగ్రహార రాజ్యాలు ఆ యొక్క మూడవది ఆ యొక్క నాస్తిక రాజ్యాలు కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాలతో ఆయన పోరాడతాడు ఆ రాజ్యాలన్నింటినీ హెరుముగన్ యుద్ధంలో హతమార్చి ఆయన ఈ కొండ మీద నుంచి ఆయన దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎరుషలేములో పక్కన ఉన్న సియోన కొండ మీద తన సింహాసనాన్ని స్థాపించి వెయ్యేళ్ళి భూమి మీద రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి వస్తారంటే ఈ కొండకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంది ఓలివల కొండకండి ప్రియదేవుని బిడ్డ నీ నా బ్రతుకులో ఆఖరి కొండ నేను వచ్చేవారం కొండల గురించి చెప్పను ఈ ఓలివ కొండ దగ్గర దేవుడు ఒకటి అడుగుతున్నాడు నీ బ్రతుకులో ఎస్తేరు కాలములో వచ్చినంత భయంకరమైన స్థితి వచ్చిన నీ ప్రభు నీకంటే ముందే నీ భయాలు నెరిగిన వాడై నీ కొరకు ప్రార్థన చేశాడు ఆయన నీ కొరకు రక్తం గార్చినట్టు ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత ప్రాణం కూడా పెట్టాడు కానీ నువ్వు హోప్లెస్గా బ్రతకకుండగా ఆయన పునరుత్నుడయ్యాడు కనుక అందరం తలలు వంచి దేవుని సన్నిధిలో రోమ ఐదు ఐదు చూసుకోండి దేవుని ఒక వాక్యం చెప్తుంది మీ బ్రతుకులో ఏది నిరాశపరిచినా మీ బ్రతుకులో మీది ఏది నిన్ను డిసప్పాయింట్ చేసిన దేవుడు ఆయన వాక్ అయి ఉన్నాడు మార్చబడని దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఆయన చెప్తాడు రోమ ఐదు ఐదులు అంటాడు ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనని సిగ్గుపరచదు రోమన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్లో చెప్తాను ఈ నిరీక్షణ సిగ్గుపరచదు నీ కులం సిగ్గుపరచచ్చు నీ ఉద్యోగము నీ ఆస్తి లేకపోతే ఇంకా లోకంలో ఏదైనా నేను సిగ్గుపరచచ్చేమో కానీ నిన్ను సిగ్గుపరచంది ఒకటి ఉంది యువర్ ఫెయిత్ యువర్ హోప్ ఈ నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు కనుక అందరం తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభా బైబుల్లోని ప్రభా నాయన మేము ఓలివల కొండ గురించి నేర్చుకున్నాం నాయన ఓలివల అనే ఆ యొక్క ప్రభా నాయన చెట్టు గురించి ఇరవై ఐదు సార్లు ఆ తర్వాత ఓలివల ఆయిల్ అని లేకపోతే ఓలివ నూనె అనేది నూట అరవై రెండు సార్లు బైబిల్లో ఉందండి ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అది ట్రీ అని ఓలివ చెట్టు అనే ఉంది కనుక ఆలివ ఆలివ్ ట్రీ అనే ఉంది కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ టైమ్స్ ఆలివ్ ఆయిల్ గురించి బైబిల్లో ఉంది దాని గురించి ఎప్పుడైనా బోధ నేర్చుకుందాము నీ బిడ్డలు ఓలివల మొక్కల వల్ల నీ బల్ల చుట్టూ ఉంటారని దావీది అంటాడు నా దేవుని మందరంలో నేను పచ్చని ఓలివ చెట్టు వలె ఉంటానంటాడు ఈరోజు ఓలివ మొక్క ఈరోజు ప్రపంచానికి నిరీక్షణ ఆ యొక్క నోవాహు కాలంలో జల ప్రళయం వచ్చినాక ఆ యొక్క జల ప్రళయం ఆగిపోయినాక దేవుడు పావురాన్ని పంపించినప్పుడు అది వెళ్ళి ఓలివ మొక్కను తుంచుకొని వచ్చింది దర్ ఇస్ అ హోప్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ డిసాస్టర్ అదే క్రైస్తవ నిరీక్షణ అంతేకాదు ఓలివ మొక్క ఈరోజు ఒలింపిక్స్లో పథకాలకు ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఓలివ ఆ యొక్క ఒలింపిక్స్ సింబల్లో ఓలివ యొక్క ఆకు చూపిస్తారండి అంటే దానంత పచ్చదైంది లేదు దానంత స్వస్థపరిచేది లేదు దానికి ఉన్నంత శాశ్వత జీవం దేంట్లో లేదని దేవుడు మొక్కలలోనే శ్రేష్టమైన మొక్క ఓలివ మొక్క పెట్టాడు కానీ ఈరోజు మొక్క గురించి కాదు మనం ఆ ఓలివల కొండ గురించి నడుచుకున్నాం దేవ నా బ్రతుకు కూడా హరర్లతో బతుకుతుంది నాయన భయానకమైన స్థితులు వస్తూ ఉంటాయి నాయన కానీ ప్రభా నేను భయపడను ప్రభా నాకు ఓలి వెళ్ళకుండా అనుభవ ప్రార్థన ఉండాలి ప్రభా నాకు అంతేకాదు నాయన మనుష్యులు ఊరుకూరుకనే నోరు తెరిచి ఏమంటారు ఏముంది ఇంకా మన బతుకు అని నిరాశతో నిస్పృహతో డిసప్పాయింట్మెంట్తో డిస్పాండెన్సీతో బతుకుతూ బతుకుతూ ఆశలు కోల్పోయి అన్నిటిని వదులుకొని 
మా బతికి ఇంకెందుకు అని బతుకుతుంటారు కానీ ఓలియోల కొండ చూపిస్తుంది యేసు పునరుత్నుడై ఆరోహణమైన కొండ పిలుస్తుంది రాబిడ్డ నిన్ను కూడా ఆకాశ మధ్య ఆకాశంలో రెప్పాపాటును మార్చగలుగుతాను నువ్వు ప్రభుత్వాల మీద మనుషుల మీద డబ్బు మీద కాదు హోప్ పెట్టుకోవాల్సింది నా మీద అని దేవుడు ఏ మౌంట్ ఆఫ్ హోప్గా చూపిస్తున్నాడు ఓలియో కొండను మరి నీ జీవితంలో ఈరోజు ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఏసు క్రిస్తి అందు నీ జీవితంలో విశ్వాసం ఉంచితే నీకు ఒలివల కొండ ఒక సుందరమైన శ్రేష్టమైన శ్వాసన కలిగిన కొండగా నీ బ్రతుకులో నిన్ను చేసి నిన్న అనేకుల మధ్యలో ఒలివ కొండగా దేవుడు చేయగలుగుతాడు ఆయన మనం కొండల మీదకి వెళ్ళి మొక్కే క్రైస్తవులం కాదు రాళ్లను రప్పలను మొక్కే క్రైస్తవులం కాదు ఆ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళే క్రైస్తవులం కాదు కానీ ఓలివ అనుభవాన్ని కలిగి క్రీస్తుని లోకంలో ప్రకటించడానికి దేవా నాకు ఉద్యోగం లేక నా ఇంట్లో నాకు ఎంతో ప్రెషర్ ఉంది నేను నా ఆశను వదిలిపెట్టాను ఆయన నీలో నాకు ఉద్యోగం కలుగుతుంది ఎందుకు తప్పకిస్తావు బ్రవా చిన్న పక్షికి చిన్న పురుగుకి నువ్వు పనిచ్చావు నాయన పెద్ద ఏనుక్కే కాదు నాకు పని ఇస్తావు నాయన నమ్ము నీ యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో నీ పెళ్లి విషయంలో నీ సంతాన విషయంలో ఇంకేదైనా కఠినంగా బాధకర భయంకరంగా ఉంటే డోంట్ లూజ్ యువర్ హోప్ కనుక భారతదేశంలో క్రైస్తవులు బెంబెలెత్తుతున్నారేమో ఈ యొక్క బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇంకొకసారి గెలిస్తే మత చట్టాలు పెట్టి పార్లమెంట్ ఏమీ చేయలేవు ఈ ప్రపంచాల లోకంలో సంఘాన్ని ఆయన లోకాన్ని మరణాన్ని జయించిన వాడు మృత్యుంజయుడు ఆయన కనుక చర్చ్ కూడా హోప్తో ఉండాలండి మనల్ని రేపు ఆరాధనలోకి ఇస్తారో లేదో మనం బైబిల్ గిడియన్స్ బైబిల్స్ ఇవ్వగలుగుతామో లేమో మనం స్వార్తున్న ప్ర ఇంతకంటే వెయ్యేటట్లు కఠినమైన స్థల సంఘాల నుంచి ఆడు స్థలాల నుంచి చేస్తూ సంఘం బయటకు వచ్చింది రోజు రష్యాను ముక్కలు చేసి పారేశాడు దేవుడు ఏ దేశం ఎంతసేపు ఆయన ముందు కనుక అలాగున బతకద్దు కరోనా వచ్చింది నేను ఆరాధన చేయలేనేమో కరోనాను నాకు అంటుకొని చస్తాను ఎందుకు అట్లా హోప్లెస్ బ్రతుకు జాగ్రత్తలు తీసుకో పెట్టుకోను మాస్క్ పెట్టుకో వ్యాక్సినేషన్ తీసుకో బట్ హోప్లెస్గా బతకద్దు ఏ సువలి వల కొండ మీదకి వస్తాడు ఒకరోజు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆయన రాజుగా వెళ్తాడు నిన్ను తన రాజ్యంలో అధికారిగా చేసుకుంటాడు కనుక ఇలాంటి హోప్ లేని ప్రజల మీద నువ్వు హోప్లెస్గా బ్రతకడం కాదు వారికి హోప్ నీ వలన కలగాలి ఈ బిడ్డల దగ్గరికి వస్తే నాకు నెమ్మది ఉంటుంది అనుకోవాలి క్రైస్తవులను చూసి అన్యులు నీ దగ్గరికి వస్తేనే నిరాశగా నువ్వు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమైపోతారు లోకంలో కనుక దేవా హోలివ కొండలో నీ కానుగా చేయబడిన ఆ నూనెను దీపంలో పేసుకొని ప్రపంచాలకు వెలుగును వెలిగించావు నాయన నీ సిలో ద్వారా ఆ రాత్రి అంతా ఏడ్చి కన్నీరు కార్చి నీ యొక్క ఆత్మ జీవితంలోంచి ఒక నూనెను తీసి తెల్లవారి సిలువలో అయ్యా ఒక దీపం వెలిగించావు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వెలుగుతున్న దీపం ఈరోజు సిలువ దీపమే రక్షణకు మరి నన్ను ఒక చిన్న దీపంగా చేసుకొని వెలిగించు ప్రభా నేను నిరాశ నిస్పృహ మాటలు నా నోట్లోంచి రానివ్వను ప్రభా గతించింది గతించిపోయింది నాకు హోప్ నాయన ఓలి వలకుండా హోప్ నాకు దయచేయమని ఎవరైనా మీరు అనుకుంటే ఉన్న చేత చేయి చూపించండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభా ఈరోజు నా బ్రతుకులో ఎంత హరరైనా అది ఓలి వల కొండలో అయ్యా మారిపోతుంది ఎంత హోప్లెస్ స్థితి అయినా నాకు హోప్ నీలో ఉంది ప్రభా నాకు సహాయం చేయమని నీ బ్రతుకులో కోరుకు ఇంకెవరైనా ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం దేవుని చేతులు దించి వేద అంశాన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు ఆ పరిశుద్ధుడు ఆ ఈరోజు నాయన తండ్రి మేము నాయన బైబిల్లోని ఎనిమిది కొండల్లో ఆఖరి కొండ ఓలియ కొండ గురించి నేర్చుకున్నాం దేవా ఇంకా నా తండ్రి నాయన బలహీనులైన క్రైస్తవులు అయ్యా ఎరుషులేమికి వెళ్ళి ఆ ఓలివ మొక్క నా తండ్రి నాయన ఒక చిన్న తండ్రి నాయన ఆకును తీసుకొని బైబిల్లో పెట్టి మొక్క క్రైస్తవుల దగ్గర నుంచి ఆ ఒలివల కొండ దగ్గరనే ప్రభా నాయన రోమన్ క్యాథలిక్స్ మేరీ మగ్దలీనా అని ఒక మందిరాన్ని కట్టి చర్చి బిల్డింగ్ని కట్టి ఒక బెసిలికాన్ని కట్టి ప్రభా నాయన అయ్యా ఆరాధిస్తూ తప్పిపోతున్నారు దేవా మేము అలాగున కాదు నాయన నువ్వు ఆ కొండ మీద చేసిన ప్రార్థన తరచుగా అలవాటు చొప్పున వెళ్ళి చేసిన ప్రార్థనకు భూమికి రక్షణ కలిగింది నాయన మనుషులకు నిరీక్షణ కలిగింది కనుక ఓలివ కొండ అంటే దాంట్లో గెత్సమ నేను ఒక ప్రార్థన కొండ ఉంది నాయన నేను నలిగిపోయిన ప్రజల కొరకు ప్రార్థిస్తానని ప్రభా మేము సమర్పించుకునే భాగ్యం దయచేయండి అన్నీ కోల్పోయి నిరాశతో బ్రతికే వాళ్లకు ఓలివ కొండలోని పునరుత్న ప్రభా నా తండ్రి నాయన రెండవ రాకడ నిరీక్షణం నాయన మేము కలిగి ఇతరులకు కలిగించటానికి ప్రభా హోప్లెస్గా బతుకుతున్నాయి ప్రపంచంలో అనేకులకు నీలో నాయన నిరీక్షణ హోప్ను మేము ఇవ్వటానికి మమ్మల్ని ప్రభువా వాడుకొని ప్రభా బలపరచు ఇంకా మా కుటుంబంలో బ్రతుకులో ఉన్నాయి ప్రభా అవి లేవని కాదు వాటి అనుభవాల్లోంచి మేము బయటకు వచ్చి నేను మహింపరచుటకు ఓలివల కొండ మీద నిన్ను ఎదురు కొనుటకు ఒకరోజు ప్రభా నాయన మాకు కృపం దయచేయమని వేడుకుంటూ ఈ వాక్యాన్ని ప్రతి హృదయంలో నీరు కట్టి నారు పోసి నురంతాలు ఫలింపచ్చేయమని పట్టపు రాణి అయినా సరే నాయన ఓలివ కొండ తన అంతఃపురమే ఎంతగా నిన్ను నమ్మిన ఆశలన్నీ కోరిపోయినా మరియు మార్తలకు 
ఆ యొక్క సమాధి తెరవబడ్డమే హోప్ నాయన మేము అట్టి హోప్తో బ్రతుకుటకు మాకు కూడా సహాయం చేయమని మీ వాక్యానికి నీరు కట్టిన ఆరు పోసి నిరంతరం ఫలింపచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థని నాయన ఓలివల కొండ మీద రక్తము కార్చి ఓలివల కొండ మించి పునర్థానుడైన మా యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమ్మేన్